Haleluya. Yesu ni mzuri. Sema Yesu ni mzuri. Yesu ni mwema. Yesu ananipenda. Ahadi zake zote ni kamilifu. Katika jina la Yesu. Amen. Ya, yeah, leo itakuwa siku ya mwisho kabisa kwa kukumbusha kwa kuhakikisha una notebook yako. Naweza ukakaa kwa kukumbusha kuhakikisha kwamba una notebook yako karibu na Biblia yako. Ni vizuri ukawa na Biblia yako jamani. Na naona wadau siku hizi hawaji na Biblia kabisa. Wamezoea neno. <laughs> Au umeshasoma nyumbani imetosha. Eh, na sehemu ya kuandika najua majini ya hapa ni wengi <laughs> lakini majini ya pia huwa wanaandika si ndio eh yeah majini ya pia wanaandika pia kwa hiyo hakisha na sehemu ya kuandika mwenye biblia ya kiingereza aishikilie karibu mwenye biblia ya Kiswahili aishikilie karibu na mic na okay basi sawa Tumekuwa tukijifunza tangu tangu Januari tumekuwa tukichambua vitabu. Sema vitabu. Ya, yeah. tumekuwa tukichambua vitabu kadhaa na tulianza kwa kuchambua kitabu cha Ayubu. Uh, na basically tulitoa mwongozo wa uchambuzi uliosaidia kuchambua kitabu cha Ayubu. Uh, na sasa na tukaingia kwenye kitabu cha Ruth Tumemaliza siku ya Ijumaa. Uh, uh, kwa hiyo kama hujapata ni vizuri uhakisha unapata audio upate muda wa kutulia na kusikiliza. Ni rahisi sana kuashumu ya kwamba umeshaelewa. Kuna vitu vingi ambavyo unasikia kwa mara ya kwanza usiashumu umeshaelewa. Nenda kasikilize tena. Kusikiliza tena ndicho ndicho kinachokupa hicho uh, kitu unachosikia kiwe kiwe halisi sana kwako kama maik, kama mic yako iko on izime kwanza tafadhali ya yeah. kwa hiyo unaweza kuashumu umeelewa sana una haja ya kusikiliza tena <laughs> juzi nilianza kusikiliza sermon zangu za god standard 1 kabisa nilizoku youtube it was completely new subject <laughs> nilikuwa nasikiliza mpaka nika u jamaa nondo kino <laughs> Mwana mbe siri ndugu zangu usichoke kusikiliza kweli. Kwa nini? Kwa sababu uh, mazingira uliopo haya support kweli. Uh, ukitoka tu hapa ukianza tu kusogea <laughs> nje ya mazingira haya cha kwanza unachokutana nacho ni kitu ambacho kinapingana na kweli ya Kristo. Mifumo yote ya dunia hai support. Bwana asifiwe. Mifumo yote ya dunia haisupport. Ha, ha, haiendani na kile ambacho Kristo amekifanya. Kwa mfano, dunia inaweka kwa mtindo wa reward system. Ukitenda vema ndo unaonekana fresh unapandishwa cheo. <laughs> Bwana asifiwe. Kwa matendo yako ndo yana, yanafanya kazi kule. Kwa hiyo kuna mahubiri mengi ya matendo yanayoonekana mtaani ambao ukiona tu unasema wow wow wow. Ukienda shule unasoma Una, unapandishwa daraja au kupandishwa darasa kulingana na jinsi unavyo faulu eh Kwa, ukiwa shuleni there is no support bwana asifiwe ndio maana natakiwa kusikia na kusikia na kusikia na kusikia na kusikia tena na kusikia tena kwa watu kadhaa nawafuatilia ambao wameanza kutaka kusikia <laughs> sababu eh uh, ana tabia kumfuatilia mtu mmoja na fuatilia anachoposti status anachoweka facebook anachoweka anachoweka kwenye dp ana, anachoweka popote naweza nikamfuatilia tu na naangalia anachokifanya mbali na kwamba amesikia kweli lakini wonderful enough anaweza akaa jumapili au ijumaa amefundishwa somo alafu akaposti kitu kiko very against mpaka unajiwaza mimi kama mwalimu 
Nimefeli, nimefaulu. <laughs> Ukirudisha swali ukamuuliza, ndivyo inafanya kazi? Anaweza akamwambia, "No, sivyo inafanya kazi." Aha, anakimbia anaenda kuitoa. Umeelewa eh? Ndio maana ndio maana ndio maana kitu kikubwa ukiwa mwalimu wa injili ya kweli unatakiwa uwe very humble to people. Kinyume na hapo unaweza wakafire wasije tena. You are not serious. Sitakata ni kuone hapa. Messi unaongeaje maeno kama kuanzia leo God standard bora uache. Naona haukui. <laughs> Nakuja kutuchora. Unakuja kupasha kiti nini? Joto. <laughs> Lakini we have to be very humble. Yesu amewafundisha wakina Petro mara nyingi habari za kufa na kufuka kwake. Ilipofika sehemu ya kwamba saa imekaribia, Petro anaanza kumweka kingi, alafu anamkaa chini hapa. Mambo gani yao naongea ongea? Unajua mimi mtu mzima kuliko wewe. Unafikiri sisi tunategemea ni una unataka kufa, kufa kitu gani? <laughs> Imagine una umemhubiria siku zote siku zote lakini bado walikuwa wanapata changamoto ya ku grasp ya kushika kile kwa nini kwa sababu tunataka mtu aendelee kuwepo ndio maana mtu akifa tunalia sana alafu mtu anasema anakufa umeelewa kuna ule ubinad, desire za kibinadamu na shetani anachotumia ni desire za kibinadamu ndio maana alivomwambia rudi nyuma yangu shetani He was mean ha, hakuwa anamaanisha Petro ni shetani. Ndio maana akasema mbele yake ukiishia hapo unaweza kumwona Petro ni shetani lakini mbele yake akasema huyawazi yaliyo ya Mungu. Maana yake aliyesukuma hilo wazo hakuwa Mungu. Alikuwa nani? Shetani. Kwa sababu shetani ndio hivyo. Kwa hivyo thought. Na desire zako zikaweza zikawa za kishetani kabisa na umeokoka. Eh? <laughs> Ndoka nyingine ame desire kitu ndo maana neno ndo lina 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 li, li kama vile kipimo kina kinachoambia kina hicho hiki hakiko sawa unakitupa ndeni Ule uhalisia unaojua juu ya Mungu juu ya kweli ya Kristo inasukuma zile desires zisishike nafasi ya kumreveal adui Bwana asifiwe Yes, yes him reveal yule anayetupinga. Kwa ni muhimu sana. Kwa humbleness ni muhimu sana kwetu watumishi wa Mungu hasa kama tumeamua kufundisha kweli. Kwa sababu naweza kaamua kufanya kitu kingine kwenye kanisa pia. Yaani nakusanya watu hapa na unafanya vitu vingine tu na maisha yanaendelea na watu wanakuja. Unajua hata sasa hivi ukisema naanzisha dini ambayo nasema Mungu ni mchawi, alafu nikaweka kibao ni Mungu ni mchawi alafu nikamwambia watu njooni tumwabudu Mungu mchawi na watu wangejaa wangekuja pia <laughs> eh? hata kichaa akianza kusema mimi ndio Mungu i can tell you kuna watu wata join kampu yake hello sio sio kama naelewa eh, eh yani kitu kikia kiki, kiki, kinaitwa imani huwa watu wanatoaga akili I, imani ikitajwa watu kama vile wana switch off mind eneo la kufikiri Watu kama wana switch off. Imani haiondoi akili. Aleo. Bwana asifiwe. Ndio maana ndio maana kuna sehemu ukianza kuaju baadhi ya vitu unaonekana unaitwa jina mpinga Kristo. Yet ulikuwa unapinga mambo yasiyoeleweka lakini tayari unaonekana mpinga Kristo kwa sababu ume question. Eh? Imagine uko kwenye msiba mtumishi akasema Bwana alitoa na Bwana ametoa jina la bwana libarikiwe alafu kama mtu ba, baba lakini kweli mungu anaweza kawa hivi umeanza eh nyie ndio wale unapewa kikundi hapo hapo <laughs> kikundi cha watu wasiojulikana nyie ndio wale kwa sababu you want to understand alafu kwenye msiba tunasahau kwamba mungu ni mwema lakini tutapita sema Ametenda mema huyu Yesu ndio maana mm, mm. tunamtukuza ametenda okay akitenda mabaya atumtukuzi sawa <laughs> kwa ukianza ku question naonekana kama vile wewe ni too much kwa imetengenezwa mazingira ya 
kujifunza neno la Mungu kama vile akili tunayacha nyumbani. Ndio maana mimi naambia mje na notebook, <laughs> mje na Biblia zenu, mje na kalamu, fanya nini? Uandike. Kwa nini? Kwa sababu kati ya yale mambo ambayo yanaulizwa na hayajibiwi inabidi si tu ulize na kuyajibu. Jambo zuri kuliko zote. Tunazo vitabu sitini na sita. Ndio anasema hivi, kufa kwenye ma, kufa na kiungo kwenye maji ni uzembe lakini sasa maji ya chumvi sio kama inajiweka. <laughs> Tuko kwenye bahari ya vitabu. Unajua ukisoma engineering, ukapewa vitabu 66 vya engineering, you become super engineer. Vitabu 66. Vidogo na vikubwa. Vidogo na kingine kikubwa kama Zaburi. Vidogo na kingine kidogo kama Yuda. <laughs> Upewe vitabu 66 vya finance. Waambia komaa mwanani, gonga piga hivyo vitabu vya sita. Unaweza ukatoka unanukia hela. <laughs> unatoka ukiwa actually simanisha unanukia hela lakini unatoka na confidence ya kile ulichokisoma. Akiongea mtu juu ya finance unamwambia <laughs> gani wewe? Lakini I can tell you kuna wakristo wanaomba Biblia lakini wakizungumza wanataka kuificha. Eh? Hello. Hello. Na shida ni kwamba tumeambiwa theology ni ya baadhi ya watu. Unajua maana ya theology? Neno theo kwa Kigiriki ni Mungu au divinity, divine being. Mungu. Logi ni logos, ni kama vile tunavyosema biology, the study of. Kwa theology ni the study of God. Simeisha. Vitabu gani natakiwa vi study Mungu? Kuna vitabu 66 ambavyo vinafunisha nini? How to know God. Shida niliwaambia siku moja. Shida kwa nini Biblia haionekani kama ni theology ni kwa sababu tukienda kule tunatafuta vitu vingine. Hatumtafuti kumfahamu huyu Mungu. Kwa actually tumewekwa kwenye mazingira ambayo tuna taarifa zinazomhusu Mungu lakini hatukai chini na kujifunza taratibu na kuelewa na kuuliza tukienda kanisani tuna tunakisha tu tunaimba vizuri tunaimba vizuri programs wazifanya vizuri alafu ikifika kwenye neno watu wanaanza kuangalia saa kaanza saa sita na dakika ishirini nusu saa amaliza na dakika kwa ninachokifanya na mimi nataka niwaweke kwenye hype mwanzo mpaka mwisho wa mahubiri ili nisionekane kama mhubiri asiye na punch kwa ninachokifanya Nina ninakagua mistari kadhaa kadhaa naijua vizuri ambayo nikiasoma. Mimi nimegonga hivyo vitu fresh kabisa. Ukipewa nusu saa ile unaambiwa uka, kama kwenye mkesha watu wasilale. Unazunguka huku na huku ukipiga mstari mmoja. Unakoma. Unakoma na mstari mpaka watu anasema unaunyonga, unaunyonga lakini lengo lako sio kumuelezea Mungu, lengo lako ni kuelezea maisha yako. Kwa hiyo inawezekana unategemea mchumba. Haleluya. Na mcheki Messi hapo. Kuna mambo Bwana anaweza akafanya kwa haraka sana. Unajua? <laughs> Lakini nataka nikuleta kwenye nini? Nikuleta kwenye guse shida yako kidogo kwa sababu mtu asipoguswa shida yako anaona kama vile kanisa halijafanya maana siku hiyo. Ndugu yangu, ukienda sehemu unahubiriwa, alafu shida zako ndio zinaguswa. Hiyo ni manipulation. Kuna hela zitakutoka. Au kuna kitu kinavutwa kwako. Lakini ni vizuri sana. Ni vizuri sana ukienda kusikiliza sehemu yote ambayo neno la inaitwa, inaitwa neno la Mungu linafundishwa. Sijasema inspirational talk. <laughs> neno la Mungu linafundishwa. Unachotakiwa kumjua hapo ni nani? Mungu. Kwa sababu nafunisha nini? Neno la Mungu. Hello. Tumeelewana mpaka Kwa hiyo ndo ndo maana ndo maana msinione crazy na komaa kuanza kuchambua Ayubu. Kwa sababu nataka uone umuone Mungu alivyo. Bwana asifiwe. Sababu tunajua ya kwamba kumjua Mungu ni kujijua sisi. <laughs> sababu kwa sababu sisi mtu ni roho, sinajua. Mungu ni roho lakini karakta ya Mungu iko kwenye roho yako 100%. Usipomjua Mungu huwezi kujijua wewe mwenyewe. Hello. Kwa sababu alivyo ndivyo tulivyo. Maana yake nazungumza nature ya roho zetu inafanana na nature ya Mungu 100%. But kama hatuwezi kumuelezea Mungu tutajielezea sisi ni nani? Tutaelezewa na watu wengine. Maana saikolojia atakucheki, alafu atatumia sanguinos, sanguin, atakuelezea. Wewe 
wewe ni nani? Eh, sa, a, a kueleza kwa sababu ya wewe mwanamke au mwanaume anatengeza bezi ya wewe kujitambua kulingana na hicho alichosema kwa jinsia yako. Lakini wewe sio mwanamke. Na, naanza kusema hivi. Bora wewe sio mwanaume kwa sababu roho kwa definition yako haitokani na maumbile Sijakataa kamba hauna mwili kwa kike. <laughs> Lakini definition yako haitoki haitokani na kilicho nje. Kiatokana na kilicho ndani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana tunapata shida sana ya wanawake wakiwa wana mimba. Automatically watu wanaanza kudevelop baadhi ya tabia. Hizo tabia sio kweli kwamba wanawake wanazo au watoto ukipaya mtoto mtoto tabia zinaanza kutokea. Ghafla mtu anaanza kumchukia mme wake. Anasema naona huu mtoto hakupendi. Huyo mtoto wa upepo. Waona? <laughs> Halo, unanisikia? Mbona mnanishangaa? <laughs> Lakini kuna kuna kataarifa tu nafsi yake imeelewa kwa mwili unafanya nini? Una respond. Najua mna, watu wanapoteza nguvu hiyo kwenye nafsi ya mtu. Taarifa tu. Eh? Ukiwa kwenye siku zako unakuaga na hasira. Sijawe kumuona, yani mpaka mke wangu ulikuwa naweza sijua kwamba yuko 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 yenye nani. Kwa nini? Yuko normal all the days. Lakini kuna wakati alianza kudoubt hivi tunasema, hivi kwa nini wanasema hivi na hivi na hivi? Hivi kweli mimi ni niwe na hasira eti kwa sababu niko hivi moja mita tu. Sio unaelewa eh? Alipoanza kuya question yale mambo yakakosa ground kwake. Yakashindwa kudhirika kwenye mwili. Lakini tayari mtu ana 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 anataka ku validate vivu wake. Siku hizo ndo kazi zinaharibika ofisini. Ehe. Sema taarifa. Kwa hizo taarifa zinaanza kusumbua watu. Mtu anaanza kupata tabu kweli. Yaani mke wako akipata mimba unahamisha, wapeleka kwao. Maana mtagombana kila siku. Eti mama wao sinie ndivyo ilivyokuwa. Yeah. Lakini kuna kuna mazingira kabisa mtu akishapata mimba na mimba eti mke wako akishapata mimba unaambiwa Handle with care. Sio kwa siku muhendo mtoto. No. Treatment atakayo kupa uwe makini. Sina hata haja kuambia haita kuwa hivyo kwa kwa. Kwa sababu haina haja ya kukusogelea. Kwa sababu haina usiano wote na wewe. Mtu anakuwa na double standard. Maisha ya kiwa na mimba. Na maisha ya kwa kwenye siku zake. Na maisha ya kawaida. Hayafanani. Yet. Kimuliza tu jimba kawaida. Ok. Ok. Una hasira kwa sababu kwenye siku zako. Ukiitwa kwenye interview utaenda. Utamkasirikia interviewer. Una gonga fresh. <laughs> kwa umechagua hii hasira iende kwa mume. Bwana. <laughs> eh? Ila chagua tu ya hasira. Hii hasira no maana macho, leo sikio. Hii hasira ni mtu kabisa. <laughs> Wala asifiwe. Kwa lazima tuki, tukishindwa ku explain vitu in line ya maandiko tunapata tabu sana. Jana mtu alinitumia message akaniuliza akani, yuko global fa, global family gathering akaniuliza kuna mtu ameota ndoto afa alipoota ndoto ameota Ah yani kwa mfano mimi ni wote ndoto wewe wote ndoto mimi na kukemea na ku mind alafu ukao unashindwa hata kuhema ukaanza kukemea kwa jina la Yesu eti mimi ndo nikakuachia naona eh anambia hii hapa maana yake nini tuelezee kimaandiko aliponiambia nielezee kimaandiko anambia ili iweje sasa <laughs> okay ni kwa hapa anataka kufanyaje anambia relax kwa nini umemnyonga <laughs> Bwana asifiwe. La, lakini hiyo 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 taarifa kuna sehemu imetoka. Sio kwenye neno. Uh -huh. Jambo lingine na kujua ni kwamba Biblia haiko ku explain kila kitu. Naomba mjue hilo. The major purpose of the Bible sio ku explain climate change. Mabadiliko hali ya hewa. Sio ku explain kwa nini ajali zimeongezeka. Barabarani sio kazi yake. Biblia ni theology, the study of God. Kazi ya Biblia sio kukusaidia <laughs> namna ya kutafuta mwenza wa maisha. 
mchumba. Actually, kutaka kufunisha watu kutafuta wachumba, usio lazima utumie Biblia. Sababu kuna watu wamepata wachumba wazuri na hawakuwa na soma Biblia. <laughs> na nashukuru Mungu anapata mchumba mzuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuna, tunaelewana eh? Tukianza kufocus kwenye kuelezea kumuelezea Mungu. Kumuelezea Mungu kwa sababu kazi kubwa anayofanya shetani ni kumask tabia ya Mungu na maelezo yanayohusu Mungu. Soma tangu mwanzo. Alipokuja tu akaanza ku doubt alichosema Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni vita kubwa zaidi. Ili apoteze ile ladha yake kwako kwa sababu akipoteza tayari amekuumbisha amekutoa kwenye imani tuko tuko mpaka hapo Bwana asifiwe ndio maana kati ya kazi aliyokuja kufanya Yesu ni kumuelezea nani Mungu tuko tuko pamoja ndio maana anasema kwenye anasema hakuna mtu yeyote Yohana moja afikiri 18 hakuna mtu yeyote aliyemwona Mungu isipokuwa mwana pekee aliyetoka kwa baba anasema huyo ndiye aliyemfunua neno kumfunua pale ni kama vile kumweleze bwana asifiwe kwa nini kwa sababu watu walikuwa wanatembea gizani i always say giza linazungumziwa pale ni kupotea kwenye uelewa halisi ya Mungu kutoelewa Mungu ni nani tumeelewana mpaka hapo kwa hiyo ni function kubwa ya Biblia. Tusipoelewa huko tunapoenda tutakuwa tunachanganyikiwa zaidi. Na maelezo ya Mungu yapo tangu mwanzo mmoja mstari wa kwanza. Shida ni kwamba ukianza kuangalia mwanzo mmoja mstari wa kwanza kama kitabu cha uumbaji ndio utaanza kutanganyikiwa. Unaanza kushindanisha Biblia na jiografia. Halo? Bwana asifiwe. Ndio maana kuna watu wakipita Biblia ya kisayansi wanatoka kapa. Kwanza lazima ujue kwamba agano la kale imetumia vivuli. Maana yake inabidi tafsiriwe, sawa? Bwana asifiwe. Imetumia vivuli. Kwa hiyo inabidi ifanye nini? Itafsiriwe. Ukikopi kama ilivyo unapata vimeo. Tuko tuko sawa? Ukimsoma Sara na Hajiri unaanza kufundisha ndoa za mitara. <laughs> Unapata nini? Kimeo. Kwa sababu utagundua Biblia haiko fair. Kwa nini amfukuze hajiri? Na mume akaendoze. Yule mume alikuwa na mfumo dume. Muona tayari? Unagundua Abraham alikuwa na mfumo dume, lakini umetoa wapi? Umetumia Biblia ndivyo sivyo. Si kama umeelewa? Lakini sisi tunaelewa maana ya hajiri na maana ya Sara ni nini? Ni maagano mawili. Agano la mwili na agano la roho. Au agano la imani au agano la nini? La matendo ya mwanadamu au sh- la sheria. Simple. Na 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 na, na vitabu vilivyoandikwa baada ya Yesu kuja duniani vimetafsiri vitabu hivyo vingine. Actually ali, mtu wa kwanza kuhubiri injili ni nani? Hmm? Mtu wa kwanza kuhubiri injili ni nani? Musa. Sio Yesu. Yesu si ndo injili yenyewe. <laughs> Musa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni Musa. Na ameanzia kuhubiri injili wapi? Kwenye mwanzo. Lakini kafika sehemu watu wakakataa nini? Injili. Kwa sheria imekuja kwa sababu watu walikataa injili. Ukitaka kuelewa hiyo, nenda kasome mwanzo, utagundua Mungu ana act a certain way. Kabla ya sheria kuja. Mpaka unasema Mungu hajaliona hili, mbona amenipotezea? Si amenipotezea. Alikuwa anahesabia haki bure. Bwana asifiwe. Ndio maana Kabla ya sheria kuja kuna mambo mengi yanayomhusu Kristo aliyafanya Musa. Nakumbuka maana. Maana ilikuja. Si, mfano maana maana yake nani? Si picha Yesu Kristo. Walidharau maana hawakuidharau. 
Bwana asifiwe. Maji yaliyotoka mwambani. Mwenye ule mwamba. Mwamba ni nani? Yesu Kristo. Sadaka ya nani? Pasaka. Ile iliyotolewa kabla hajatoka Misri. Ilikuwa maana yake nini? Yesu Kristo. Injili maana yake ni kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hiyo ndio nguvu ya injili. Kwa ukiona namna hiyo unaweza kaf... sasa huko imezungumzwa kwa lugha ya picha. Ambayo huko imefanya nini? Imetafsiriwa. Ndio akina Paulo wametafsiri. Actually hata Yesu alipata injili kwenye hivyo vitabu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana kwenye Luka 24 tumesoma mara nyingi sana. Wale watu waliokuwa wanazungumza habari za Yesu wakawa haya, wanasema oh kuna mtu amefariki baada ya siku tatu alienda siku nani akakuta kaburi liko wazi kwao tunashangaa mambo gani yametokea Yesu anawasikiliza tu akaambia kiingereza kimetumia oh foolish oh fools Kiswahili chake nini eh msio msio na akili <laughs> akawaambia ha mambo yote nili, kwanza niliwaambia nikiwa pamoja na nini ngoma haikutiki sawa lakini cha pili aliwaambia yenye mioyo migumu si ndio eh mioyo migumu kuelewa mioyo migumu kuelewa ndio kiingereza anaita nini fools wenye mioyo migumu kuelewa si ndio eh eh msiofahamu sawa ufahamu kuelewa kwao nawaambia enyi wenye mioyo migumu kufahamu enyi msiofahamu Afahamu nini? Alafu akaanza kuambia akapita tangu Musa. Ukisikia tangu Musa maana yake nini? Ni wapi? Fungua tu Biblia yako mwanzo hapo. Kabla hujaanza mstari wa kwanza, angalia juu imeandikwaje. Kabla mstari wa kwanza, juu imeandikwaje. Hem soma title. Mwenye 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 Mike asome nisikie. Aha. Hizo Mike zote zafanyika. Soma sasa mwanzo si hapa. Ah, wona soma utangulizi wa mwanzo. Habari za saizi madam. Hii Biblia hapa mwaka gani? Usichanganye bwana. Asome Biblia ya Mafarisayo. Wow. <laughs> I'm kidding. Ya <laughs> ndikoje hapo? Kitabu cha kwanza cha Musa. Kitwacho? Kitacho kitwacho mwanzo. Eh, kwa hicho ni kitabu cha kwanza cha Musa kitacho <laughs> mwanzo. Kwa kwa eh, oh ina maana. <laughs> yeah, very sorry. Kwa ina maana Yesu alipita wapi? Alipita kuanzia kitabu cha nani? Mwanzo. Biblia inasemaje pale? Akielezea mambo yote yanayomhusu, maana yake mambo yaliyoandikwa juu yake. Umeelewa mpaka hapo? Eh? Yeah. Kwa hiyo na na kwa nini Yesu ndo maana sasa unaelewa maana theology haina tofauti na Christology. Si ndio? Yeah. Sasa Mungu anaweza kuwa defined tu ndani ya Kristo. Sawa? Mungu anaweza kuelezewa tu ndani ya nini? Kristo. Nje ya Kristo there is no Mungu. Bwana asifiwe. Kwa akaanza kuelezea, akaanza kusoma, akaanza kueleza kutoka kule. Wale watu wakashtuka, "Aha, hatukujuanga." Kumbe kuambiwa sio kuelewa eh. Eh, unaweza kaambiwa alafu ngoma iko pale pale. Kuna mic kajazimu wewe. Unaweza kaambiwa iko pale pale. Hamna kitu kinachosogea. Kwa lazima twende kwenye explanation to explain kile ambacho Mungu ame amekifanya. Sasa Wagalatia walikuwa nafahana wa Israeli. Nataka tusome tuanze kitabu cha Galatia leo. Kwa nini mezungumza wana Israeli? Wana Israeli walipopewa wa Israeli walipopewa injili na Musa wakielezewa habari za ufufuo wa Yesu Kristo kwa njia ya mifano. Ah, ni kama vile walielewa hivi. Ni kama vile walielewa. Alafu Paulo alipokuwa hayupo kwa kitambo tu ngoma ikaanza upya wakarudi kwenye nini sheria sawa bwana asifiwe wakarudi kwenye sheria kwa tunasoma kwenye galatia moja tuanze soma galatia moja 
Alafu kuna baadhi ya vitu utavielezea uko mbele juu ya uchambuzi wa kitabu cha Wagalatia. Kwa hiyo ndo cha heading ya leo kitabu cha Wagalatia. Bwana asifiwe. Najua umezoea heading ya leo. Eh? Upako wa Februari. Heading ya leo namna ya kutoka 2020. Hadi ya leo kanuni 16 za kutembea na upako mkubwa kama waelisha. Kwaana double portion. Hadi ya leo <laughs> namna ya kupata chochote unachokitaka kwenye maisha. Lakini hii hadi yetu ni kwa Galatia. Eh, waraka wa Paulo kwa Galatia. <laughs> kwa kama <laughs> Ah, ila sisi bwana enda against the flow <laughs> kuna angalia siku hizi naona vijana wanasumbuliwa na mahusiano heading ya leo mahusiano yenye faida katika kristo <laughs> heading ya leo <laughs> Haleluya. Lakini hapa tunajifunza wa Galatia. Kwa nini ni vizuri sana? Ni vizuri sana tukafahamu, tuka tuka study taratibu bila kuwa na haraka. Mwenye mwai kasome kuanzia moja. Kumbuka ya kwamba unasoma waraka. Sawa? Nasoma nini? Waraka. Waraka ni nini? Barua. Nakala nyingi za Biblia agano la kale ni barua. Unajua taluka ni barua eh? eh ni barua ambayo ndani yake ina research document. Imeandikwa kama mtukufu Teofilo. Hata matendo ya mitume, ye yeah, barua ndefu ile. Hata matendo ya mitume na nyenye nini? Barua. Na ilikuwa inaenda kwa mtu mmoja, mtukufu nani? Teofilo. Paulo huyo ni Paulo huko akaandika nini? nyaraka zake zingine zingine aliandika akiwa gerezani zingine aliandika akiwa mbali akisikia kuna kimeo anarudisha na wagalatia ni kitabu ambacho ameandika tofauti sana ni kama alikuwa na hasira yani ukisoma lazima sema ah mwanangu subiri kwanza maneno aliyokuwa anaongea ni mazito sana unajua wagalatia hawakuwa wazinzi Ni sem, ni sem kama wa Korinto ila wa Korinto barua yao ina respect yani ina utulivu haina fujo kuliko barua aliyoandika kwa Galatia then wa Galatia sio wazinzi hakuna sema naonyesha nyie ni wazinzi merudi nyuma me, mtu anatembea na mme wa baba yake sijui na nini na nini hamna vitu kama hivyo lakini ni barua kali kuliko wa Korinto sio kwamba ujumbe wa Paulo umebadilika ni hali waliokuwa nao hawa watu. Ihitaji serious attention. Actually Paulo angekuepo kwenye kanisa la, la leo, sijui inawezekana angetukana ila asingeweza. Ila kwa kweli angeonyesha hali ya juu ya kumind. Ninge, sasa sijui nasemaje sasa hapa. Hali ya juu ya fanya nini? Ya kumind. Sijui ataanzisha mkutano wa injili nje asema hivi, na walaaniwe na ubiri kinyume na mimi, alafu anaweka pale. <laughs> Lakini sehemu pekee ambayo Paulo ametaja neno alaaniwe. Tena ametaja sio la alaaniwe wao tu hata mimi nikipiga kinyume na hicho ni laaniwe. Na hiyo laana imetafsiriwa hapo <laughs> maana yake nini? At, na malaika atakayetokeza akaleta pua yake akaanza kuhubiri njili tofauti na niliwaambia mwanzoni alaaniwe. <laughs> Jamaa sema kwa ajiamini mpaka malaika ameingizwa ndani. Yaani kama malaika akijaribu hiyo alaaniwe. Huyo mtu alikuwa na ufunuo aliyokuwa na uhakika 100% hii ndio yenyewe. Hii ngoma. Na, na alikuwa pia na hasira kwa sababu watu walianza kudoubt utume wake. Walioenda kule walianza kuchezea nafasi yake ya mtume. Daudi njoo hapo. Hii ni kuna sikibao kali. Bwana asifiwe. Walianza wa, 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 kudoubt nafasi yake ya utume. 
you have to write naongea point nyingi sana muandiki chochote ndio maana mnalala how are you guys sit down thank you madam sawa mimi naongea point tu hapa afu wewe unalala sababu hauandiki jaza hiyo notebook ikisha nitakupa ndani nitakunulia nyingine bwana asifiwe kwa siogope kijaa <laughs> kwa alikuwa na hasira hukujua Uku, anaanza wa kutetea utume wake unajua wa, wengine walienda wengine wanaoitwa mitume wakaenda kagonga ngoma mbaya tena wameenda kwa mataifa unajua wakati injili inapita kwa wayahudi wa, 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 wa ilikuwa haina shida ilipoenda kwa mataifa wakasema hii ngoma yetu waongezee na kitu ya Musa sawa <laughs> Alafu kitu yenyewe ya Musa wanaongezewa sio kile ambacho Musa aliwahubiri kwa Israeli wakakataa. Ni kile ambacho walipoonyesha mioyo migumu wakapewa sheria ile. Ndio anataka wapewe. Petro anasema hiyo ngoma ni kongwa. Iki kitabu ina uwezekano mkubwa iliandikwa baada ya kikao cha Yerusalemu. Kicho kwenye matendo ya mitume 15. Kwenye matendo ya mitume 15 ndio injili ilipoenda kwa mataifa. Wayahudi ambao wengine hawakuwa na ufunuo juu ya injili ya kweli. Walikuwa wanajua tu Yesu Yesu. Wajua naweza kuwa namjua Yesu kwa na mhubiri op- opposite OP out of point, si ndio? Kwa wameenda kule wakaanza kuwashurutisha mataifa Gentiles, watu ambao sio wa Israeli, wa wafuate taratibu za Kiyahudi ili waokoke maana yake ukiokoka kwa, kwa mfano waisraeli wa wayahudi wana wanaheshimu sana tohara si ndio ukiokoka na hujatahiriwa haujaokoka upo umeelewa sasa eh kwa tayari ah, watu wanaanza mchakato kwanza kutahiri kunafanyika <laughs> ngoma mpya kabisa bwana asifiwe kwa akaanza kuwalete sasa tukisoma tuki kwenye matendo 15 ndo tutaanza kuelewa fungua matendo ya mitume 15 kabla hatujasoma galatia haleluya matendo ya mitume 15 inaanza ngapi inazungumzia hiyo nani hiyo skendo aha anza anza mwanzo moja, kumi na tano moja, twende taratibu wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba uh-huh. msipotailiwa ngoja kwa walitoka Uyahudi wale ni wahubiri sawa eh mm. kwa issue hapa ni nani wahubiri ehe uh-huh. msipotailiwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka Ano unakuta mtu asema wangapi wameokoka sasa? Mmetairiwa? Hapana, hamjaokoka nyie. Umeona sasa ehe? Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuwa, na kuojeana nao sana, uh-huh. ndugu akaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swala hilo. Okay. Swali hilo. Swali hilo. Jambo la kwanza la kujua Paulo Alikuwa na watu wawili Barnaba na Tito. Tito haandikwi sana. Ila Paulo anamtaja Tito kwenye Galatia. Tito Barnaba alikuwa ni famous. Alikuwa ni mwanafunzi, uh, ni mtume mwenye nguvu. Unajua kuna influence kubwa. Lakini lakini pia alikuwa Myahudi. Ila Tito hakuwa Myahudi. Sawa eh? Na alikuwa ni mtu asiyejulikana sana. Kwa ni kama alikuwa mwanafunzi wa nani? Wa Paulo. In fact ni kati ya watu waliopata walio tabu. <laughs> waliopata nini? Tabu. Yaani wewe sio Myahudi, uko na uko na Paulo. Sawa? Alafu unapita mtaani mnahubiri, alafu wewe ngoma zako bado. Bwana, <laughs> kwa alikuwa na mara shida sana, ehe. <laughs> Bas, wakisafirishwa na kanisa, wakapita kati ya nchi ya Wakisafirishwa na nini? Na kanisa. Maana yake ilikuwa saga kubwa sana mpaka mpaka ilibidi asema sasa jamani naona kama mnatuvuruga maana Paulo anasema hivi wale wengine hawajatajwa sijajua kwa nini wale mitume wengine wanasema vile ngoma ikawa nzito anasema jamani local church wakasema sikuna mitume wengine Yerusalemu 
kuna kwanza la wazee kabisa huko. Kwa nauli hii ya kula. Ndeni wapi? Yerusalemu. Mka discuss mje na nini? Consensus. Mje na makubaliano. Uh -huh. Wakapita kati ya nchi ya Foinike uh -huh. na Samaria wakitangaza habari za ku, kuongoka uh -huh. kwao ma, mataifa. Uh -huh. Wakafurahisha. In, in fact, ah kuacha eh. Bado wali, walikuwa nasema ah majamaa mpaka mataifa wamemkubali Yesu. Uh -huh. Wakafurahisha ndugu sana. Sawa. So. Walipofika Yerusalemu wakakaribishwa na kanisa la mi, na mitume na wazee. Sawa. So. Nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyoyafanya pamoja nao. Kwa kwanza na testimony kwanza. Sema testimony. Testimony. Uh -huh. Lakini ba, baadhi ya madhebu ya mafarisayo uh -huh. walio amini wakasimama wakisema ni ah. lazima uh -huh. kuata, kuatahili uh -huh. na kuagiza kuishika torati ya Musa. Tulia kwanza. Kwa hiyo hii ni impurity ya dini imeingia kanisani. Sawa? Hmm. Maana yake watu wamefundishwa kilipoiva <laughs> neno lilivoiva Lakini nashikiliwa na nini? Ufarizayo wangu. Kwa sama, lakini sisi wa mafarizayo, tunafanya hivi. Hii ngoma hii, tusisahau. Tubebe na hii. Mwona eh? Kwa kawa na koma, nasema, baadhi ya madhehebu, mana yake kuna watu, walikuwa, wameokoka, lakini wametoka, wa mafarizayo. Kwa nasema, mafarizayo ni watu wanawe shimu mapokeo ya wazee. Kwa kuwa mfarisayo, uh, kwa kuwa mfarisayo, <laughs> unapata changamoto ya kitu lichokula miaka 45, na hapo na miaka 50, unapewa kitu kingine kwa ambio hicho kitu is not very important. Uwanze kucheza nayo, kwa lugha nyingine, wasema, ah, ah, ah. Kwa sababu walipokoka wao bado walikuwa na observe hizo rituals. Sio kwa observe kama kawaida, Lakini kwa sababu wana observe kama sehemu ya wokovu. Hiyo ndo shida. Wana asfiwe. Kutairiwa siwa kubaya. Wala kuto kutairiwa siwa kubaya. Lakini, kiumbe kibia ndo cha muhimu. Na kiumbe kibia hakipatikani kwa njia ni tohara. Ndo maana kasema hivi. Kuto, Paula nasema hivi. Kuto tahiriwa siwa kitu. Wala kutairiwa si kitu. Asama alia tahiriwa hana faida. Na asia tahiriwa hana faida. Ndani ya nani? Kristo. Manake, ito kitu naezo wakafanya kwa advantage sako mwenyewe. Lakini ndani ya Kristo, haina nini? I count. Wana asfiwe. Wana asfiwe. Ukio, ukipiga mpira, ukapita njia goli. Hata ikitokea upo, nyuma ya goli. Sio goli. Kisi umepiga mpira. <laughs> Lakini ya tosema ni go! Likupita juu ya muamba pale. Hata kama umepiga kwa speed ya nana, ah, alikupiga. Kwanza ilizunguka hivi, ikazunguka hivi. Alafu ikaenda, ika, ika pita juu ya muamba, lakini ilipita kwa speed, hakuna mpira kama ulipigwa. Ni mzuri, lakini kwa njia nini? Goli. Mwana asfiwe. Uh -huh. Ni lazima kuataili na kuagiza kushika torati ya Musa. Mwana? Mitume na wazee. And sio tohara tu, na magizo ya kuishika torati ya Musa. Kwa hicho ndo kikawa ambacho kikaliwa pale. Mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo. Uh -huh. Na baada ya hoja nyingi, Petro akasimama, akawambia, uh -huh. ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku ya kwanza, uh -huh. mungu alichagua, alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno la injili Sao. kwa kinywa changu na kuliamini. Sao. Na mungu wajuae mioe ya watu. Sumnajua hata ilivukua ngumu kwa Petro, eh? Kuenda kwa mataifa. Ilibidi akabwa kwenye maono, sawa? <laughs> Tawana ambiaga watu. Usifurai sana kwa mungu wanaongea na wewe kwa ndoto na maono. Kuna namu na hauko, sawa? Sorry to say that. Yani kama unasubiri kuongozwa kwa ndoto na maono. Ndomana kuna watu wanaamini ndoto kuliko chochote. Yani ndoto zikata. Nen, nikija neno la mungu, likaja ndoto. Wanachukua nini? Ndoto. Lakini ndoto is not the best way ya communication kati ya mtu na mungu. Nasema hivyo, it's not the best way. Hata kama unaziandika, kila ukiota unaandika, unadaftari lako pembeni ya kitanda. Nilikuwa nalo mimi. <laughs> Nikiota, hafu nilikuwa, niki, nilipoeka karibu icho kitabu, ilo daftari, ndo nikaota sana. Nipoanza kuzisahau, ndo nizika hii, kakati. Mwajwa kwa nini? Nafsi yako inaelewa. <laughs> kwa mba hapo kuna kitu cha kuandika.
Mwe kupanga safari ya kusafiri. Na unaweza usiweka alamu kawai kwa mga saa kumi. Siku jaeka alamu na mga saa kumi mbili. Mwe kona hiyo. Na hata, hata, hata ukichelewa, utakurupuka kwa saa ambazo hujae kukurupuka. Siku kama nye mei kutokea. Nafsi yako inaelewa. Kwa hata ukieka daftari pembeni, inajipanga kwa nini? Kuoza ndoto. Ni kweli kabisa. Jana mechano, juzi mechano tupu yako ya kuandika. Mpe maika, asemi ba. <laughs> Ujawasha maika. Uikuwa? Kona sikuza mtumishi fulani hivi. Ehe. Haka analizi ucho kitu dreams and in, in the visions. Visions. Kasikiliza, yeah. haka sema watu napoteza siju vitu kwa mungu, sababu tuna. Haa. Yeah. Haa. Yeah. Kona nikona siwe shida, haka sema na mzuri wewe kipeni. Ki, amka tu. Kona mungu na andika. Ehe. Yeah. Nikaweka notu. Ulijaza mbona? Yani, ipite siku, ya siku mbili ulijandika ndoto. <laughs> Kwa ngumu. 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 Juzi kwa nasaji magarashi. Ma, ma, ma dokumenti yangu ya zamani. Kwa hey. nataka ni hatuto mengine. Hey. Nika kusa na nye daftari liku. Na nimeandika ndoto nyingi. Ndoto. Kwa <laughs> zaidi ni kwamba. Hey. Hakuna hata moja ilu nisaidia. Hanyo mabeti ilu nisaidia kufanya maliku makubwa kwenye maisha. Hakuna hata moja. Eee. Kulikanisha na mbabu ni kwa umuwa kwa 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 Eh? Na nye ni shuhuli sawa <laughs> eh, Masikia wala kubembeleza usingizini Masikia na, na una utete, Unani Ufu, Upati maruwe ruwe Upati netu waje hili Nightmare Upati nightmare Na unajua ya buwana <laughs> ah, Kwa hiyo Basically <laughs> Kukaba kwenye ndoto Inawezekana hus, kuna kitu ambacho na kignoo kiko wazi. Na, in fact, hata kwenye ndoto bado wali mjibu mungu pumba. Kwenye, kwenye maono. Petro. Aliletewa vitu. Kambia enuka ule. Alavo ya mm, mentality ya sheria iko intact mba kwenye maono. Mba kwenye maono akambia mimi sijawai kula kitu najisi. Kuko kwenye ndoto, kuko kwenye maono. Amana likuwa ni maono ya mchana, siya usiku. Ya, uko, yuko kwenye maono, lakini still ali resist the truth. The message. Chizea. <laughs> Sheria imesharadari ya umetaradari. Imeshika kasi. Mtu wana resist mpaka kwenye ndoto. Wana asfiwe. Na, na, na psychology is wonderful Psychology maana yake nini? The study of soul No psyche Psyche ni nini? Nafsi The study of soul No maana psychology Kama ulikuwa ujui ni kawaida Psychology is wonderful You can use it in the church Yani mimi ni kitaka nye muanza ku Ni waombe mtapike Na kuja tu na makopo wapa ya kutapikia Mtatapika tu Psychology kale na waanda tayari Muanza kutapika hapa Nikiwapanga wakina glory hapa Nimeweka na Manga, ma, ma, ni, ma, kanga za kusaidia watu wanapo wanguka wakianda kupanga kwenye line yapa you are prepared mwili wako na respond <laughs> wana asfiwe wana asfiwe ndo, ndo maana tukitawa kwa onyesha kwamba tuna power ya mungu kivulichangu naweza kwa angusha ndakazo kifanya hallelujah I'm feeling anointing here na jianda hallelujah hallelujah naona ya anointing, anointing, anointing kivulichangu hallelujah Glory, I'm Peter. Who kid you have on I prepared you. <laughs> anyway, he quite was. Like anyone else, Petro, sir. Petro, I can see Mama. I'm very bad when you're going to end up with Biri Gomataifa. I'll say, Maja. Mataifa or Kwanza could be done a better name. Cornelius, Nakumbuga, when ye? Matanda Metumangapi. Kumi, yeah. Uh-huh. Na mungu wajuae mioe ya watu akawashudia akiwapa romu takatifu vile so. vile kama alivotupa sisi. Yeah. 
wala hakufanya tofauti kati na hiyo ndo hiyo ndo hiyo ndo maana ya okovu ukiamini njili unakuwa sealed na nani roho mtakatifu anasema mtu huyo anafanya nini ameokoka sio baada ya kuongozwa sala ya toba ni baada ya kuiamini njili kile ulichokiamini Mungu anaisil kwa roho mtakatifu na anasema sasa huyu ni nani huyu ni mwanangu sasa Mungu ameweka ndani roho yake ehe wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao yeah. akiwasafisha mioyo yao kwa imani yeah. basi sasa mbona mnamjaribu Mungu na kuweka uh-huh. kongwa juu ya shingo za wanafunzi kwa, kwa hiyo <laughs> kumpa mtu torati ni kumjaribu nani Mungu umeelewa sasa mnamjaribu nani Mungu mnamjaribuje kwa kuweka kongwa yani kuona kwamba ngoja tuone kama watawe okay. wataweza ngoma yenyewe mnajua wenyewe hamkuwahi kuiweza ehe juu ya shingo za wanafunzi ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua Petro alikuwa amevuka kivuku ki, ki, level ya kuachana unafiki anasema kwanza baba zetu hii ngoma hakuyaishi maana yake walikuwa wanafanya nini unafiki sema unafiki eh kusema baba zetu hakuyaishi maana yake tulikuwa tunafanya unafiki ehe bali tuamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao. Yeah. Kusema tutaokoka kwa neema ile neno neema maana by the giving out the gift of God kwa Mungu kufanya mwenyewe. Maana yake kuokoka ni kazi ya nani? Ya kuokoa ni kazi ya nani? Mungu sio kazi ya mtu. Ndio maana nasema mtu yeyote asije akajisifu. Ndio maana nasema hivi tunaokoka na sisi kwa wanaokoka kwa neema kama sisi. Kuokoka kwa neema maana yake kazi ya kuokoa mtu ni kazi ya Mungu ni gift caris Bwana asifiwe ni gift kwa ni kitu ambacho Mungu anatoa kazi ya mwanadamu ni kupokea ehe Sasa hapo ndo kulikuwa na mjadala mzito kuna consensus alifikiwa hapo hiyo consensus Ivo <laughs> Petro uh, Petro apele, Paulo apeleke na Barnaba lakini nafikiri hawakuikubali tutaona kwenye Galatia kama hawakuikubali Hem mtende basi mkutano wote wakanyamaza wakasikiliza uh-huh. Barnaba na Paulo uh-huh. wakiwapasha habari za ishara na maajabu uh-huh. ambayo Mungu aliyafanya kwa ujumbe wao katika mataifa. Hawana shida na ishara na maajabu. Watahiriwe. <laughs> Ukimaliza tu na Torati fanya nini? Wapelekee. Wakutana ibadani hapa anze amri ya kwanza. Mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine kama nini. Amri ya pili. Alafu nyingine unaendelea huko mbele. Torati unajua ni pana. Zile kumi ni zile kumi ni kama vile ni nguzo tuseme lakini ina matawi yake hiyo ceremonial laws sawa kwa kumi sio kila kitu ilikuwa ni nini nguzo lakini ina explanation yake explanation ndio kwenye mambo ya walawi usivae kitani juu na sufu chini sawa explanation yake maana mimi ni Mungu mtakatifu sawa kwa hiyo sinchanganya. <laughs> Usifunge ngombe pamoja na punda ukalimia shambani. Mimi ni Mungu mtakatifu. Sawa. Usi <laughs> Usinyoe pembe. Zande vzen. Sawa mimi ni Mungu. <laughs> Sawa. Kwa alikuwa na explain <laughs> ana ni explanation ya zile za juu. Zile kumi. Kwa akaendelea kuelezea vitu nzito wakapao nani akanyambua vizuri sana mtu akikupiga anasema akikupiga nani hii anasema jino kwa jino <laughs> akikuibia na nini na wewe ibia hii bwana asifiwe wakati wa sabato ukienda kuokota kuni napigwa nini mawe kwa alikuwa anaikaza alikuwa ana, ana, ana explain actually alikuwa ana explain uh-huh. na hao walipokwisha kunyamaza yakobo akajibu akisema ndugu uh-huh. zangu nisikilizeni unamfahamu yakobo yakobo ndio ameandika waraka wa yakobo ndio huyo kuna yakobo wengi lakini wewe ni yakobo mwingine uh-huh. simeoni ametueleza jinsi mungu hapo kwanza alivyoangalia simeoni jina lingine na nani sawa so. 
Uh-huh. Simeoni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyoangalia mataifa mm. ili awachague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Mm. Na maneno ya manabii yapata, yapatana mm-hmm. na hayo. Sao. Kama ilivyoandikwa, baada ya mambo haya nitarejea nami nitajenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka uh-huh. nitajenga tena maanguko yake uh-huh. nami nitaisimamisha ili wanadamu waliosalia wamtafute bwana na mataifa yote ambayo jina langu limetajwa kwao asema bwana ajulishaye hayo tangu milele kwa hiyo sio ajali injili kuja kwa mataifa kuna kwanza ya moja inatumika kwamba uh, ni kwa sababu walikataa ndio maana wakageukia mataifa kama vile sisi ni part time no Israel ilikuwa ni sample ya Mungu ku train about yeye ni nani Bwana asifiwe na akaandika tangu huko mwanzo tunamshawa kumbia matayo moja eh matayo moja fulani akamzaa fulani mpaka Yesu akaja kuonekana zote hivi walikuwa ni kama kuna kitu wanajaribu kuonyesha kupitia wao sio kwamba walikuwa ni best hiyo ni selection Bwana asifiwe kwa Mungu alichagua tu apitishe hapa shule fulani. Kuonyesha nguvu zake, kuonyesha upendo wake, kuonyesha neema yake, akapitisha kwa hao watu. Lakini anasema nitakwa kupitia hawa ndo nitakuja kuonyesha nini? Wokovu wangu. Nikionyesha wokovu wangu, hawa wataona. Si ndio eh? Yeah. na watapokea. Ehe. Kwa sababu hiyo Kwa, kwa hiyo alirifaa nini? Maandishi ya gano? Sawa? So, yeah. So, Manabii nimetoa vile maandishi ya agano la kale. Kwa wale rifaa, kwa wa, wa watu waliiva kwenye maandishi ya agano la kale. Hivi unafikiri walikuwa wanatumia nini kufundishia injili? Ni maandishi ya agano la kale. Sababu Mathayo haikuepo, sio ile? Hapo unasoma matendo ya mitume, maana yake haikuepo. Yaani historia yangu ya utotoni haiwezi kuepo wakati mimi ni nani? Haiwezi uwezi kusoma historia yangu ya miaka 40 wakati ni mtoto wa miaka miwili. Uwezi kusoma, si ndio? Maana yake hawalikuwa wasomi matendo ya mtume kama unavyosoma. Wewe unasoma alichokifanya. Ehe. Kwa sababu hiyo mimi naamua hivi, Aha. tusiwatabishe wale waliomgekia Mungu katika mataifa. Sawa. Bali tuandikie kwamba wajiepushe na najisi wa sanamu Aha. na uasherati na nyama zilizosongolewa na damu. Aha. Kwa maana tangu zamani za kale. Hayo mahubiri ndio yanayohubiriwaga. Ukienda kwa mataifa, sio ndio, hapo sio. Ukienda kwa mataifa, yaani ukija kwetu Tanzania, ukihubiri watu waokoke kwa jina la Yesu, ukimaliza unaanza somo la kwanza la ndani, semi na ndani. Namna ya kuepuka ibada ya sanamu. Somo la pili, wiki ijayo, wiki moja, unapiga wiki moja hiyo. Wiki ya pili, somo linalofuata? Washerati. Washerati. Somo la tatu? Chakula. Eh? Nyama. Wajiepusha na nyama namna ya kula, eh? Naitwa inaitwaje hiyo? Food nani? Food nutrition. Eh? <laughs> nutrition according to Moses. Asiye. Somo la ngapi? La nne? Damu. Damu. Hiyo isinge kwa sheria. Eh? Yeye mnaonaje? Kwa definition ya sheria ile haiwezi kuwa sheria kwa sababu ukiongeza meriti zako haiwezi tena kuwa neema umeelewa haiwezi kuwa neema wala haiwezi kuwa haki kwa imani kwa sababu tayari kuna matendo yako bwana asifiwe bwana asifiwe kwa nini ibada ya sanamu ipo kwa sababu watu hawamjii Mungu wa kweli Bwana asifiwe. Kwa wangefundishwa jiwe Mungu wa kweli baada ya sanamu isingekuwa na issue. Na mbona Paulo na nakiri ya kwamba Paulo hakubaliana na yote waliosema hapa. Hii ilikuwa ni consensus. Madhehebu ya Kifarisayo waumini wa, 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 wa Kikristo au sema lugha gani? Waumini waliompokea Yesu wanaotoka kwenye madhehebu ya Kifarisayo walikuwa wanashikilia upande wao na hao wanashikilia upande wao kwa ile bidi wakae katikati basi waambieni hivi wakasema eh bwana fadhali fadhali yani ili <laughs> wote tusishinde kwa consensus is not the right point ni kuclear ni kama kwenye kupatanisha 
Kwa hiyo kupatanisha haulali upande wote. Unawakutanisha watu katikati. Lakini inawezekana kuna moja kwa right. <laughs> si ndio? Yaani kwa mfano kwenye ndoa watu wanaweza kagombana. Sasa wewe unaweza ukaenda ukamkandia uka, uka mmoja umekosea kweli. Hii shida ni yako. Hii shida ni yako. Hii shida ni yako. Kama ana kiburi ndio umesha uwe hiyo ndoa. Sasa so, kitoka pale anasema, "Eh, hey, wewe ndoa hauna shida." Enda. <laughs> Lakini <laughs> akarudi katikati consensus consensus is not the right point it is agreement between two people kwamba twende kwenye hii tuko pamoja eh yeah sababu hata ukiambia kwa nini wasimye damu still kunaweza kusiwa na maana yoyote ya maelezo ya ya, ku, ya kutosha mimi nisha kunywaga damu mbichi na sijatubia bado. <laughs> sijatubia bado. <laughs> eh, wengine mnakula kisusio, kichuri. Eh? Fraya amekula kichuri na uhakika. Tangu ameshakunywa. Ile damu inachemshwa yenyewe na nyama inawekwa kidogo kidogo unakula. Mtamu sana eh? <laughs> Ilienda sehemu fulani watu wakawa wana, wanakula waliponiona wakaacha. Ah, mimi kapoteza kama sielewi sasa. Nikaenda mimi hapo fai. Nipokunywa akasema huyu sio mtumishi. <laughs> mtumishi kanywa nini? Damu. Akaanza kufungua mambo ya walawi. Nikamwambia tupige hiyo, tupige na za juu na za chini kwa za juna za chini asa tusiendelee tusifanye nini tusiendelee <laughs> kumbe wao akinywa hana shida mimi nikinywa ndo kuna shida atumishi <laughs> ndio masada yani 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 watu wengine wanywe kisusio mtumishi asijue <laughs> namtunza mtumishi wa Mungu <laughs> Usimtendeshe dhambi. Ah. Aise <laughs> asante Yesu. Kwa wakakubaliana hivyo, alafu mbele nasemaje? Kwa maana tangu zamani za kale Musa yeah. anao watu wahubiliwe mambo yake. Mm. Katika kila mji usomwa kila sabato katika masinagogi. Kwa nataka mambo yakasomwa kwenye masinagogi. Kwa nini wameacha mpaka leo hawaendelei kusoma? Ehe. Basi ikawapendeza ikapendeza mitume na wazee na kanisa yeah. lote kuachagua watu yeah. miongoni mwao na kuwapeleka Antiochia pamoja na Paulo mm. na Barnaba. Yeah. Nao ni hawa, Yuda aliyeitwa Barsaba uh-huh. na Sila, uh-huh. walokuwa watu wakuu wa katika ndugu. Sawa. So. Wakaandika hivi na kupeleka kwa mikono yao. Uh-huh. Mi- barua. Mitume na ndugu wazee kwa ndugu zetu walioko Antiochia na Sham. Unasoma barua hapo eh? Eh. Hiyo <laughs> ni formo letter. <laughs> Wakaandika hivi na kupeleka kwa mikono yao. Mm-hmm. Mitume na ndugu wazee kwa ndugu zetu walioko Antiochia na Sham mm. na Kilikia mm. walio wa mataifa. Mm. Salamu. Mm. Kwa kuwa tumesikia kwamba watu mm. waliotoka kwetu wamewasumbua kwa maneno yao mm. wakipotosha roho zenu ambao mm. sisi hatukuagiza mm. sisi tumeona vema hali tumepatana kwa moyo mmoja mm. kuachagua watu na kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba mm. na Paulo so. watu waliotairisha maisha yao kwa ajili mm. ya jina waliohatirisha maisha yao walio hatirisha maisha yao kwa ajili mm. ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mm. Basi tumewatuma Yuda na Sila mm. watakao waambia wenyewe maneno yao mm. hayo kwa vinywa vyao. Mm. Kwa maana ili maana kwa barua pamoja na maneno watakao mpeleka barua na explanation. Uh-huh. Kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo. Hiyo ni Roho Mtakatifu na na sisi. Sawa? Hiyo mm. inaitwa sandwich. Sawa. <laughs> Ehe. Uh-huh. Tusi tuige mzigo ila hayo yaliyo lazima. Hiyo tusiye tuige mzigo mzigo ni ya Roho Mtakatifu. Hiyo haya yaliyo lazima ni ya kwao. <laughs> Ehe. Yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. 
kitu ambacho Paulo kwenye Wakorinto nafikiri wa kwanza mlango wa nane alipiga chini. Akasema mimi naweza kugonga sadaka iliyo nikakuta sadaka iliyotokea nani nyama iliyotolewa sadaka kwa sanamu mimi naweza nikala. Sam sanamu sio kitu. Kuna leva anajua haiwezi kufanya nini? Kunidhuru, si ndio? Mm. Kwa sababu anajua hakuna Mungu. Zaidi ya Mungu. <laughs> kwa kwa lugha rahisi anasema na Mungu mkubwa kuliko huyo ambaye nikishika nikishika nyama aliopewa ataniathiri. Si ndio eh? Lakini akasema sifanyi hivyo nikutana na watu wenye chembe chembe za sheria. Nikifanya mbele yao nitakuwa naumiza dhamiri zao. Kwa akasema usinione mimi sili ukafikiri naogopa. Nao. Sababu wengine ndo walilishwa hiyo shule. <laughs> ya kwamba msiguse sadaka ya mnyama iliyotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa ameshika hiyo anajua hii ni sehemu ya imani. Ukigusa umemkosea nani? Mungu. Wao walikuwa naamini hivyo. Kwa hiyo nawasaidieje? Unaacha kula maana ha imani yake ni weak. Bwana asifiwe. Ajasimama kwenye nafasi ambayo ana confidence a hundred percent in Christ alone. Kwa kuna watu ambao wana confidence in Christ. Christ. Kuna watu ambao wana confidence in Christ jumlisha kitu kingine. Umeelewa? Umeelewa? Watu wana confidence in Christ add something. Hali <laughs> wanaitwa nini? Wenye imani hafifu, dhaifu wa imani. Sema, sema sema wengine wanakula mboga tu. Wangapi wanakula mboga peke yao hapa? Vegetarians. Eh. So, wengine tunakula kila kitu. Yaani mjepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu mm -hmm. na damu na nyama zilizo songolewa mm -hmm. na uasherati. Mm. Mkijizuia na hayo mtafanya vema wa salamu. Barua imeisha. Sasa mkijizuia na hayo mtafanya vema alafu wa salamu. Maana mwisho wa barua. Akapewa nani? Wale watu wakaenda naye. Imeishia hapo. Mm. <laughs> Mbona ilivyo shida eh? Kama Paulo anaanza kusemaje wagalatia. Wa, wa, wa Kwa hiyo era ndo Paulo alikuwa na confront wa Galatia kwa sababu ya wale watu kwa kuna watu wengine ambao walikuwa wanaitwa mitume hebu nafikiri watu walikuwa ni wakina nani itakuwa ni kati ya wale 12 yes na ndio maana walikuwa na uwezo wa kumchallenge Paulo juu ya utume wake ana challenge nini wewe oh, umemwona Yesu wewe kwa alikuwa ni foundation of apostles wale mitume waliotengeneza doctrine Paulo alikuwepo ndani yake ila wenyewe wakitaka kupitisha cha kwao wanasema nani kawafundisha wewe Paulo Paulo hakuwa katikati yetu tulikuwa 12 na mmoja ndo nani amekufa huyo kwa walikuwa wanatia chumvi aina ya utume wa Paulo aina ya utume wa Paulo ambao shemeji hawezi kuwa nao ni kwamba mimi sio foundation wa apostle foundation wa apostle ni yule ambaye ametupa msingi akasema msingi mwingine mtingine fanya nini asiujenge lakini Paulo ni foundation of apostle kana na Yesu mwenyewe. Ana nasema kila mtume la kana na Yesu. Mimi si hapo ninatoka nje. Nataka nirudi kwenye uchungaji, sawa? <laughs> Ko I am non foundation of apostle. Sawa? Lakini wale waliotengeneza doctrine, waliotengeneza fundisho, mimi nikitengeneza fundisho jipya linalopingana la Paulo ni la niwe ndio maana yake anasema hebu tuendelee mbele Galatia moja. Paulo mtume eh si mtume wa, wa mwanadamu Ehe. wala kutumwa na mwana, mwanadamu bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu Koja kwanza Anajitambulisha kwa mara ya kwanza kwa kujitetea Soma kwenye Wakolosai wa Efeso na nini? Hakujitaja kama mtume aliyeitwa na Yesu. 
hakutaja nafasi hiyo anasema Paulo mtume akaendelea kwa ndugu walioko Efeso kwa nani walioko Kolosai hasemi ya maneno check kwenye Filipi anasemaje Paulo na Timoteo watumwa wa Kristo Yesu Aha. kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Efeso Hamna maelezo check kwenye nani Kwenye Kolosai Paulo mtume wa Kristo Yesu Aha. kwa mapenzi ya Mungu na Timoteo ndugu yetu Umeona hajitetei pale turudi turudi tena Galatia mbili. na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia mm. neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa mm. Bwana wetu Yesu Kristo mm. ambaye alijitoa Bwana atakia amani na neema mm. maneno ambayo Paulo hawezi kusahau popote amani na neema kwa sababu kweli tunayo amani na Mungu <laughs> ndio eh mm. na tumepokea neema ya nini ya Mungu. Kwa hiyo ni kukumbusha watu kile ambacho nacho. Kila mara. Neema na iwe kwenu. Amani na iwe kwenu. Amani za kutoka wapi? Kwa Mungu. Sio kwa inaletwa na hali ya hewa. Sio inaletwa na hali ya uchumi. Sitokazo kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Kwa impart peace na grace ni nani? Mungu. Bwana asifiwe. Ehe ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu Ehe. ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa. Hii anaandika kwa kutaja mazingira yaliyopo, sio dunia pase, dunia tuliopo sasa. <laughs> dunia tuliopo sasa. Actually sio sasa ya 2000 ngapi? 2020 no. Anazo, anawaeleza kwa mazingira hayo waliokuepo wakati huo katikati ya hiyo michanganyo ilikuwepo ya kutoelewa neema na sheria kuokolewa kwa neema na kutaka kuongezea sheria vitu vingine vya ziada anawaambia hali imechafuka kwenye haya mazingira salamu yangu ni hii stick to the message uh-huh. kama alivyo alivyopenda Mungu Baba yetu eh. utukufu na yeye milele na milele amina anaposema utukufu ni sawa na kusema kumpa heshima to hana god kumweleza kwamba amestahili peke yake. Kuinua nafasi ya Mungu ndani ya moyo wako. Ndio sema utukufu ni wake peke yake. Bwana asifiwe. Kwa utukufu hapa imaanishi kung'aa kwa Mungu. No. Ni kumpa Mungu heshima. To hana to riva. Kwa sema utukufu na heshima. Actually naongea kitu kimoja. Ukisema utukufu na heshima, unaweza kuwa naongea kitu kimoja vyote ni vyako wewe lakini kitu hiki kimoja eh naweza kuendelea kuimba ila muelewe hivi utukufu na heshima ni kitu hiki kimoja kwa maana hiyo kwamba unataka kumweleza Mungu jinsi alivyo mkuu ni kama heshima na taadhima taadhima watu wengi hata wakiuliza wajui lakini taadhima maana yake heshima unasema heshima na taadhima maana yake unasema heshima na heshima <laughs> Tuendelee mbele. Mstari sita. Na stajabu ya kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Wewe niwaambie. Watu wengi wanafikiri kumwacha Mungu ni kutenda dhambi. Kumwacha Mungu kugeukia injili ya namna nyingine. Hii ndio Petro anachoita, Paulo anachoita kumwacha Mungu. Akasema na stajabu ni mapema maana yake umetoka tu kusikia juzi lakini watu walipokuja wakawapa kitu kingine mkakubali wakasema okay alichosema Petro sasa Paulo tuongezee na hiki Asema na stajabu kwa mnaacha mapema sana Ehe na stajabu yako mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo Ehe. na kugeukia injili ya namna nyingine wala si nyingine hapo kumwacha Hamaanishi kamba walimkataa Mungu asema hatukutaki. No, ndani ya mioyo yao wanamtaka Mungu ila wanamtaka kwa aina gani? Ndio kumwacha. Kwa sio kwamba waliacha kuja kanisani. Sawa? Sio kwamba waliacha kutoa sadaka, sio kwamba waliacha kuimba. Ah ah. Lakini mtazamo ulianza kuwa drifted, ulianza kusukumwa tofauti na injili ya kweli. Kwa maana anasema mnamwacha. Unaweza ukafikiri watu wameacha kanisani. Ah ah. Hiyo mtu anaweza akaacha kuja kanisani lakini hajamwacha Mungu. Si ndio? Eh, hey, anaweza anaweza kaacha kuja kanisa lakini sio amemwacha Mungu. 
Kwa kumwacha Mungu unamaanisha hapa ni mfumo wao wa kufikiri umeanza kuwa affected. Tayari wameanza wameanza kwa namna fulani lakini wanaendelea na namna nyingine. Uh-huh. Aliyeaita kwa neema yake, mkaigeukwe, mkaigeukia njili nyingine. Kwa vita ya kwanza Paulo anachoonyesha ni watu kugeuka sio kuelekea kwenye dhambi, kugeukia aina nyingine ya fundisho. Muona vita iliyokuwa hapa hapa? Wa, wala si nyingine mm-hmm. lakini wapo watu wa wawatafisha ni, ni kama hivi hiyo haifai kuitwa injili sawa ndio maana nasema wala sio kwamba sio kwamba ni injili lakini tunafananisha nasema nao wanaita injili lakini hicho nyingine mchosikia wanaita injili sio injili per se alo bwana asifiwe ehe wala si nyingine uh-huh. lakini wapo watu wa watabishao na kutaka kuyogeuza injili ya Kristo lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni uh-huh. atawahubili ninyi injili yoyote uh-huh. isipokuwa hiyo tuliyowahubilia uh-huh. na alaniwe kama tulivyotangulia kusema Koja kwanza Koja kwanza Amesema lakini uh-huh. ijapokuwa sisi uh-huh. au malaika wa mbinguni maana yake sisi wenyewe hatuwezi kuja against na tulichosema uh-huh. au malaika wa mbinguni yes atawahubili ninyi injili yoyote uh-huh. isipokuwa hiyo tuliyowahubili uh-huh. na alaniwe uh-huh. endelea mbele kama tulivyotangulia kusema uh-huh. na sasa nasema uh-huh. tena uh-huh. mtu awaye yoyote akiwahubili ninyi injili yoyote isipokuwa uh-huh. hiyo mlioipokea uh-huh. na alaniwe maana sasa je Koja. Kwa issue hapa ni kuna watu wanaoitwa watabishao. Watabishao. Wewe niambie siri moja. Ukitaka kujua kama umehubiri njili lazima kuna maswali yana rise. Kama kuna maswali haya hayaja rise hujawahi kuhubiri njili. Narudia tena. Kuna maswali ambayo yata rise ukihubiri njili ya kweli. Kwa mfano Ukiwaambia watu Mungu hana asira na wewe. Atakwambia vipi kuhusu dhambi tunazotenda? Au mtu akwambie, "Ko tuendelee kutenda dhambi." Kuna namna ukifunua kweli ya Kristo, watu wanaanza kukumbuka baadhi ya vitu ambavyo wamezoea kuvifanya. Ambazo zilikuwa zinaweka kwenye mtego wa kuisi Mungu ana asira nao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana wakati mwingine tunaoitwa wapotoshaji tunawasababi yani usishangae ukisikia mtu anasema shemeji anawa anawafanya watu wazoelee dhambi ukisikia wanasema hivyo ujue nimehubiri nini njili bwana <laughs> asifiwe that's the first thing watu wanaona kwenye kitabu cha Warumi Paulo alipoelezea neema inapo sema dhambi ilivyozidi ndivyo neema ilivyo zidi maana yake ndivyo Mungu alivyokutazama zaidi ya zile zambi zilizotenda ghafla watu wakauliza kwa hiyo tutende dhambi basi ili neema nyingi maana yake nini wameisikia injili ya nini ya kweli bwana asifiwe bwana asifiwe hiyo ndio sign ya kwanza kwamba umehubiri injili questions about sin zinaanza ku lakini kama asipotokea haya maswali you have never preached the gospel Tumelewa Kwa sasa watu wao ambao hawaelewi utendaji kazi wa neema ya Mungu wataanza kuuliza maswali kama hayo Sasa wataanza kuwataabisha watu kwa kutengeneza fundisho linalopingana na lile la mwanzo Na waitwa nini wataabishaji Watabishaji sio watu ambao walikuja wanapiga kelele kanisani, ni watu waliokuwa wanafundisha kanisani. Sababu cha Galatia passe kwa sehemu kubwa inawahusu wahubiri. Bwana asifiwe. Inawahusu preachers au teachers of the gospel. Apostles, prophets inawahusu. Sio kama unaona hicho kitu eh? So, wako watu wa wataabishao maana wanaongea na kanisa ala kuna watu wanaokuja anasema hawa watu wanawataabisha 
Asema azungumza kama either sisi au malaika au mtu mwingine yote akihubiri injili hii alaaniwe. Neno kulaani hapa imetungwa kwenye Kigiriki kama anathema. Anathema ni kama kuban. Kuban maana yake sio kuunguza B A N ni ni kunyima nafasi weka nje mfano rahisi ya kuban ni vile vitu ambavyo vilitole wali walipoenda vitani ilikuwa ni watu gani walichukuaga vitu ambavyo waliambia msichukue vitani hivyo msipeleke kwenye nyumba ya Mungu watu gani eh walipoenda wakati wa Yoshua familia nzima ika ikachomwa ika moto eh sauti sio kora akani asante sana kwa akaambia nyi hivyo mfanye nini msichukue maana yake leave them zikae mbali kwa hiyo laana ya hapa ni tofauti na laana iliyo kwenye 313 nasemaje eh na Asema Kristo alichukua laana kama mnakumbuka hii. Aha. Tatu kumi na Kristo alitukomboa katika laana Torati uh-huh. kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Neno laana hapa imetumika katara. Wakati kule imetumika anasema. Kwa ni vitu viwili tofauti. Kwa hii hapa ni laana ya Torati. Lakini ile hapo ni laana ya kuwa banned. Maana yake washindwe. Unasemaje washindwe na walegee? Eh, ni sana nasema, ni sana kusema Paulo alisema washindwe na walege. <laughs> Sasa si washindwe na washindwe na kushindwa kabisa. <laughs> Hii ndo maana anasema. Wasiweze. Wasiweze. Bwana asifiwe. Ndio maana mbele anasema amelaaniwa. Ye yeah, angekuwa juu ya mti. Kigiriki ki, 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 natumia neno epikataratos. Kon ni laana inayotokana na kushindwa kuifuata nini? Torati. Sio laana ni tofauti na hiyo. Kwa anathema sio katara. Sawa eh? Kwa hajawase hajawaambia mtu anaye ma, e, malaika au sisi au mtu mwingine akihubiri njili nyingine epikataratos pana aliwaambia anasema washindwe na walege <laughs> Kwa rais anasema wasiweze kufanya hivyo washindwe kufanya hivyo Kila wakijitahidi washindwe Ni kama maombi ya hatari eh <laughs> Ehe Sawa uh-huh. Maana sasa je uh-huh. ni wanadamu ninaowashawishi uh-huh. au Mungu uh-huh. au nataka kuwapendeza wanadamu Eh. Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza na damu eh. singekuwa mtuma wa Kristo. Okay. Kwa changamoto ya watu ni inawafanya watu accept injili isiyo injili ya namna nyingine, isiyo injili pase ni kutaka kuwapendezesha wanadamu. Watanionaje? Watafanya nini? Watanione. Kwa anatafuta namna ya kuendelea kusema ah nisije nikwaza. Sije kafanya nini? Nikawakwaza. Kutaka kuonekana. Unajua mimi naweza nikaanza kuhubiri mnachokipenda. Natafuta tu vitu ambavyo nyinyi mnapenda ni issues. Nikaamua tu kusema vile ili niwapendezeshe. Sio kwa sababu ni kweli. Lakini nataka ni niwapendezeshe. Ah naona leo watu ni wachache. Nifanyeje? Tubadilishe ujumbe, sawa? Niwafurahishe, sawa? kwa badilisha nini ujumbe ili nifanye nini niwafurahishe watu kwa watu wengi wanafanya vitu eneo la kuhubiri kwa kutafuta vitu ambavyo vinapendwa na ndio maana Paulo anasema wa, wakajitengenezea walimu makundi waku, makundi makundi kwa sababu wana masikio ya utafiti ili wawaambie mambo wanayotaka kusikia bwana asifiwe kwa wanatafuta kusema mambo ambayo wanataka kusikia. Ndio maana Biblia kinachoharibu ni aina ya mafundisho 
ya watu kutaka kuhubiri mambo ambayo tunataka kusikia. Nikijua kuna shida ya kiuchumi na tafuta somo inaitwa namna ya kutoka na uchumi kipindi cha magufuli. Namna ya kutoka kiuchumi kipindi cha katika hali ngumu. Sasa so, wengine wanaanza kusema hii ni hali ngumu eh. Anasema vyuma vimebana, vimebana. Na namna anasema supernatural way ya ku excel kwenye uchumi wa magufuli au uchumi 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 ulio wakati vyuma vimebana. Kwa na kuja na point kadhaa nimeziandika. Alafu natafuta mistari ya kusupport hizo point. Maana Biblia haina nguvu pale. Chenye nguvu ni kile ninachokiwaza, ninachotaka wasijue watu. Kwa hiyo nitatafuta mstari wowote asema hivi. Usinipunguzie mwendo. Nasoma habari za yule mwanamke ambaye anasema anasema usinipunguzie mwendo. Sema katika jina la Yesu mwaka 2020 usinipunguzie mwendo. Mwendo si mwendo. Usi eh mwambie mwenzako usinipunguzie mwendo. Usinipunguzie mwendo. Usinipunguzie mwendo. Usinipunguzie mwendo. <laughs> Ukikaa kwenye ule mstari, hausiki hata na maisha ya kwako. Hasa usipunguzie mwendo mpaka nitakapokuambia. Mtu alikuwa anakimbia amwahi mtumishi maana mtoto amekufa. Wewe mtoto wako kafa. <laughs> Uchumi ndio umekufa. <laughs> Bwana asifiwe. Pa, una, unaenda pale unatafuta story nyingine ya kuvuka bahari ya Sham pale. Nikipiga hizo mwanangu ina hela sana hiyo. Ukienda pale unaanza kupiga asema namna ya kuvuka kwenye uchumi kama kuvuka bahari ya Sham pale. Asema inawezekana uchumi wako umekuwa mgumu sana lakini honya maza kimya. Alafu na watch the show. Alafu kitu mstari hata kunyamaza kimya haina maana hiyo. Maana ya pale ni rest trusting God. Sio nyamaza kimya kwamba ah wanakuzungumza nyamaza kimya Bwana atakupigania. Unamsidi Bwana ampige bosi wako au sio? Hiyo na tunataka kutojua true nature of God. Una, una expect tu Mungu alazwe apige watu vibao, anase nini afanye na dude. Nini? Matokeo yake unaona bosi wako ndo wanazidi kutoka, kutoka kitambi, anazidi kupata hela sana na nini? Na 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 unasubiri bwana afanye nini? Apigane, pigana nao. Wanapigana nasi. Chapana nao. Miguu yao iwe utelezi. Waaibishwe. Wa, wa <laughs> Unaokota tu, hujui hata Daudi alikuwa anamaanisha nini kusema yale maneno. Una copy bila kutafsiri kwa sababu nataka ku fit your context, not scriptural context. Mistari ya maandiko hayajitafsiri. Wewe una tafsiri nini? Maandiko. Mazingira yako yana tafsiri nini? Maandiko. Shida yako ina tafsiri nini? Maandiko. Mahitaji ya watu ana tafsiri nini? Maandiko. Hiyo ni wrong way of reading the Bible. Sema nimepona hapo. Kwa ukiwa na shida unamhitaji Kristo. Unahitaji mistari inayozungumzia shida yako. <laughs> Kwenye kitabu cha Yohana Yesu alikuwa anaambia nafikiri Yohana 5:40 na ngapi? Anasema, "Mwayachunguza maandiko, mkidhani ya kwamba mtapata uzima kwenye yale maandiko." Sema maandiko hayana uzima. Maandiko hayana solution ya kiuchumi. Maandiko hayana solution ya mabadiliko hali ya hewa. Na tunakuambia zote leo, maandiko hayakusaidii kupata mchumba. Ndio unasema kabisa, usiogope. Anasema Mwayachunguza maandiko mkifikiri mtapata uzima ndani yake lakini haya maandiko ndiyo yanayonishuhudia mimi na hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima maana yake uzima uko ndani ya nani Kristo sio kwenye makaratasi sio kwenye maneno sio kwenye scripture Kwa maand, kazi ya maandiko ni kumuelezea au kumshuhudia Kristo ili kimshuhudia Kristo ukutane na Kristo mwenye uzima wako ndio maana kuna watu ni artificials wana mistari mingi ya kutosha wakiwa na shida wanasema ngoja nitafute mistari una una unaanza ku confess i ni vizuri ungekuwa unaelewa hiyo mistari bwana asifiwe bwana asifiwe sema ngoja tupone hapo kwa ni ni kwa mzuri mimi ile ya kupiga watu shule ya ujasiriamali kwa kutumia Biblia 
nikapata mr namna ya kutatua matatizo na mpiga Daudi pale nikimpiga Daudi basi mwingine kwenye 18 sema unajua usikimbie matatizo matatizo yana mafaida ngapi tatu faida ya kwanza ni family breakthrough alipata mke baada ya kumwaga Goliath faida ya pili financial breakthrough mfalme anasema atamtajirisha kwa tajiri mwingi sana faida ya tatu faith wanawake wa mjini wakasema Daudi ameua Saudi ameua maelfu Daudi ameua makumi naona kabisa mpaka nafsi zenu zinafurahi you, you like that is so sweet you know? <laughs> lakini ni wrong interpretation of scripture kazi ya scripture ni kutheologize <laughs> theology explanation of god not your situation Sijasema kwamba Mungu anaweza akakusaidia uvuke situation yako. No. Lakini sio kazi ya maandiko. Kazi ya maandiko ni kumwelezea Mungu. Huyo Mungu ndiye anayekuvusha kwenye situation yako. Halo? Huyo Mungu ndiye anayekusaidia utoke kiuchumi. Huyo Mungu ndiye anayekusaidia upate mume. Huyo Mungu ndiye anayekusaidia biashara yako ithrive. Huyo Mungu ndiye anayekusaidia ujijue ndani yako una mamlaka gani. Huyo Mungu ukimkosa huyu Mungu umekosa kila kitu hata kama una mistari 245 na zungumzia hali yako tuko mpaka hapo. Kwa tuitendee haki ni kweli. If you have a problem, go to Jesus. Don't go to seek a solution in scripture. Go to Jesus. Malevo anawapiga chini. Yesu ni mambo yote mwisho. Bwana asifiwe. Akasema lakini hamji kwangu. Akasema Musa atawashtaki. Atawashtaki nini? Musa atawashtaki kwa sababu Musa wakati huo aliandika habari zangu hiyo ni vocabulary watu wanauliza Yesu ameandikwaje pale si ameandikwa nishaambiwa kama typologies si ndio kama mifano kama ramani kama picha ikimzungumzia nani Yesu kasema aliandika habari zangu sasa nyewe mkisoma pale ikawa nuru unasema hapo jua lilikuwa linaumbwa hapo unaenda mbele unakuta na uumbaji unaendelea na jua lingine linaumbwa inawezekana unapita kwenye giza la kiuchumi sema let there be light natenganisha shida ya kiuchumi na mafanikio yangu na, na kama alivogawa maji na nini alikogawa na nini nuru kutoka kwenye giza hiyo inaitwa private interpretation of scripture nenda kwenye Yohana moja moja asema ile nuru ni nani ni nuru ya watu ambao ni nani maana Mungu alitenganisha darkness na light light ni nani Christ. Sasa kama jua lipo, mbona Yesu anasema watu bado walitembea wapi? Gizani. Giza lilikuwa wapi wanatembea nalo? Nje ya Yesu au nje ya ufahamu halisi juu ya Mungu ambao ni Yesu Kristo ni gizani. Hata kama una, ukiwa kwenye gari yako na washa taa zote, usiku ulali unaogopa una kuzima taa. Maana mpaka imefika sema Mungu apendi usiku, Mungu apendi giza ndio maana akatenga giza na nini nuru sound scriptural but foolishness shetani anafanya kazi vizuri usiku na wanajua mpaka muda so fikiri ni mashetani kama saa nane wananyanyukaga anaanza kufanya kazi malango ya muda uko deep uja uja akatoka afya yaka la watango ya kutosha jamaa mpaka anajua malango ya muda <laughs> in fact kuna watu wanaamini Mungu anajibu maombi saa fulani fulani saa nane usiku sio vibaya kuomba usiku na utulivu sawa sawa lakini ukiwa unajisikia vizuri kuomba usiku kama Mungu ndo amejibu unachosikia ni nafsi yako bwana asifiwe na, na watu wanakuja na ushuhuda nilipoanza kuomba usiku nikapata breakthrough Actually unatukana wengine kwa sababu kuna watu waliomba usiku na wajapata breakthrough nawaambieje Mungu wako goi goi Wangapi ambao kuomba usiku na wajapata breakthrough Unaomba usiku unasema maombi ya usiku ndio ya kutengeneza mambo unaomba mchumba abaki unaomba usiku alafu mnaachana unamwonaje Mungu hapo Ukiwa nje ya Kristo you will never relax kila kitu kuna kitu kimemiss kila siku <laughs> Bwana asifiwe. 
Ha, kama una muda wa kuomba usikuomba usiku. ila kama una usingizi lala bwana asifiwe sasa mm. maombi unajua maombi yanakuwa magumu kwa sababu tumeiweka kwenye muda tumeweka kwenye sauti tumeweka kwenye eh idadi anaoomba kwa ukiomba mkiwa wengi ndio unajua Mungu atajibu ukiomba kwa volume kubwa ndio unajua imesikika ukiomba ukasikia hisia zako za mwili zimeitika unajua hiyo ndio Mungu anajibu lakini ukiwa unajua kweli unaweza kuona nongona na unajua nisikia sababu kinachojibu maombi sio volume ni <laughs> Mungu ufahamu ulionao jua nani kazi ya Kristo ndani yako Bwana asifiwe Bwana asifiwe lakini maombi ndio anasema nimesema hivi maombi yanaweza kawa ni mchaka mchaka amba hauna maana ukifundisha anasema ah mtumishi sasa anatufanya tusiwe tunajituma sana kwenye maombi. Ukifundishwa kweli ya Kristo ukaacha kuomba, ujue hukuwahi kuomba. Ulikuwa na unazingua. Actually, ni afadhali uache kuomba kuliko kuomba haya maombi. Kwa sababu nasema unamwaga ujinga mbele za Mungu, si afadhali unyamaze. Eh? You are spitting out foolishness before God. Ni kwa wapi tena? Bwana asifiwe. Yeah. Kwa uka, 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 uka interpret scripture kwa namna ambayo ukapoteza kabisa. Ehe. Uh-huh. Kwa maana ndugu zangu injili hiyo niliyowahubiri uh-huh. na wajulisha kuwa uh-huh. sio ya namna ya kibinadamu. Unaona Sio ya namna ya kibinadamu. Sio anthropos. Haikutokana na watu. Sio revelation ya kibinadamu. Uh-huh kwa kuwa sikuipokea kwa wanadamu eh. wala sikufundishwa na wanadamu eh. na mwanadamu eh. bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Eh. Ngoja nikwambie, kwa injili ya kweli inatoka wapi? Ndani ya ufunuo Yesu Kristo. Bas. Haimaanishi alipokutana na Yesu ndio alipata injili zote. Kadri alivyokuwa anamfahamu Yesu ndipo alipata ufunuo wa injili ya kweli. Bwana asifiwe. Hata ukiujua tu moyo wa Mungu, kuna vitu ukisikia unajua sio injili. Nilikuwa najua tu kidogo moyo wa Mungu kuna vile ulikuwa siwezi kuhubiri. Kwa mfano, mimi sikuwahi kuhubiri juu ya lana za ukoo. Hata wakati nilikuwa mshamba kwenye injili. Kwa nini? Kuna kitu nilichoa nakijua juu ya Mungu. Mtu akiongea tu anasema mm pia iko sawa ila siwezi kuelezea. Unaelewa? Eh? Unaona haiko sawa ila huwezi kuelezea. Bwana asifiwe. Mtu anakuja ana changamoto ni kuna sehemu moja alifanya huduma Arusha mtu mmoja wakaja wakaeleza nini na nini wamekutana nini toa kwaona wanaona so sasa mtumishi inakuaje Kila nikifikia nasema Mungu amekasirika inagoma Lakini naona walichokifanya ni mbaya wamezini Lakini kila kitu kusema Mungu amekasirika inagoma nikaishia kuwakumbatia <laughs> Watu wametoka kuzini na kumbatia na shiriki uzinzi wao <laughs> Hiyo <laughs> ndio injili ya sheria. Mtu ametoka kuzini unamkumbatia. Unatakiwa mtenge miaka mingapi kwanza? <laughs> Akae nje kwanza kwenye black bench. <laughs> Lakini ni, nilikuwa sielewi nilichokuwa nakifanya. Ila moyoni mwangu nikitaka kufanya kingine ilikuwa inangomea. Kwa sababu naamini hapana. Kwa hiyo najua mwenyewe Mungu alinichukulia poa mimi. Hivi mimi ningekuwa wapi? Nikiwaza tu hivi nasema bado na amani na Mungu. How can I cast this one? Inanigomea. Ili kini gomea. Kumbe nishaupokea upendo wa Mungu. Anafanya nini? Na release. Kwanza wale watu wakashangaa. <laughs> wakashangaa. Ah, kwa hapa. Lakini they are still connected with me kwa nguvu sana. Kwa nini? Kila wakienda kwingine, hawawezi kupata injili kama hiyo. Yaani utoke kuzini ukumvutiwe. Unatakiwa upigwe mawe. Ndio sheria ya Musa inavyosema. Sasa sijawapiga hata mawe ya mdomo. Nikamwambia hichi mchokifanya kiko sawa ila Mungu anawapenda. Nilitoa wapi hiyo sijui. Ila necha ya Mungu haijabaliwa kwa sababu alichokifanya. Necha ya Mungu yuko pale. Kila alichokifanya kinaweza kikawaathiri, si ndio? Lakini hayaathiri necha ya Mungu. Inaathiri nini? Mili yao na nafsi zao. Lakini Mungu kama anakupenda settled forever. 
Fana asifiwe. Fana asifiwe. Zamani kuna mtu alinipa kazi ya kuwa namsaidia kwenye goal setting. Kwa una set vitu ananitumia na soma mwanzo wa mwezi, nifanya kazi nyingi sana za kusoma goal za watu. <laughs> Se? Nikuwa naandaliwa kuwa mchungaji naona. <laughs> Sasa, wansoma goal za mtu, ziko 20 mze, anatimiza kumi. Alafu anatuma ripoti mwisho wa mwezi. Alafu nikimwambia okay, naongea naye ilikuwaje, ananieleza. Naelewa nagundua kabisa hii, kweli kakosea hii, kweli hakuwa na namna, ni na nini. Aki maliza nasema, mbona uniko mbezi? Sabu, watu wanafikiri, yeyota liye kuwa na pawa juu yako, kazi yako ni kukumbeza. Ni kukumbeza. Ni kukuletea noma. <laughs> Haka sema, kuwa ni kukumbeza? Ndo utaweza? Mwezi ujao? Nizoya, kwa mfano, nikizingua, mzazi wangu wana nilabua kabisa. <laughs> na misi fanyi labuoloji. <laughs> Kwa nasfiwe. <laughs> Kwa ufunuo wa Yesu Kristo, yaani ukisha kuwa na ufunuo wa moyo wa mungu ulivo. Ndoma na somo na ulipenda ni moyo wa baba. Kujia very soon. Moyo wa baba ukisha ufunuliwa kwako. Kuna namna unaweza wakapima pumba zingine zote. Hata kama hauna maeleza kutosha. Mistari naweza isuwepo. Ila ukisikia inagoma. Mela. Inagoma. Sabu it's not. It's not the revelation. Sabu ufunuo wa kristo ndio nabalisha mwe wa mtu. Unamgeuza mwe wa mtu kiasikuwa mba. Ajua mtu ambaya kiona paka. Ananza kufikiria kuwa. Maana ame nani. Kutakuwa tuna shida kwenye ufamu juwe mwe wa mungu. Paka akipita, watu wanaanza kuhumwa. Bundi akipiga sauti usiku. Hali ya hewe inabadilika. Akisikia tusa. Iyo ni natural, ndivyo mungu alivyo mungu. Wataka alieje sasa. <laughs> Unafikia sasa, unasubiria habari za msiba. Alafu, by consequences, na kufa mtu kweli. Imani yako inajengwa, sema imani inajengwa. Eh? Unapoenda Unapoenda mji barabarani kwenda kwenye kulima Gafla nyoka akapita Huko mbi Panya akipita una, Kidogo hali siwa mbae Ila nyoka akikatiza wakati unaenda Asa machukua jembe unaudu nyumbani Kule sina wakika amba hali takua Nzuri Unatembe Sizani kama nitakuta hizo ya Umejikua Unaangalia ni mgu gani uliwe jikua <laughs> Una, Unaishi njia Usipo kwa na uf, ufunua upendo wa mungu You live in constant fear Constant fear Una hofu ya kila Una hofu mpaka ya nyuele zako <laughs> Unaenda kunyo Unafikia Achukui nyuele kwa Unaangalia angalia kama atu achukua nyuele Kama kana ni kama mjusi kama mbana na mlangu. Hamna ashio wa reza maja. Ufunuo wa Yesu Kristo. Ndona wapa watu wana relax. Ndomana the place of rest. Indani ya Kristo peke yake. Wana asfiwe. Wana asfiwe. Kuna mtu alewe kuniomba yela ni kampa alafu aliangu kikuchumi kabalika. Nika sema. Uyo mtu liempa yela. Gafla, ikaanza kunijengea hofu. Mtu wakiniomba hela wakati nimea hela ya mwisho. Na ogoba kutoa bala. Kwa nini? Na hizi ni kitoa itani affect yujumi. <laughs> Kwa wana kuogopa. Kulikuwa tu kuna kitu, nimesikilizishwa. Eh? Feather za moto. Nazijua we? Feather za moto nazijua. Umesikia fundito na feather za moto. Ukimpa mtu hela, unamtupia. Uko fearful. Uko sensitive to distraction. <laughs> Wana asfiwe. Unajua hiyo, hiyo ni mentality ya sheria. Kusa, mentality ya sheria ni kwamba, chochote kina chosogelea kina kuharibu. Domana yesu alishi juu ya sheria. Mkoma aki, aki kusogelea, mnabidi usogee. Maana haki kukusa, unapata nini? Ukoma. Yesu haki na mtu mwenye ukoma. Anafanya nini? Anatakasika mwenye ukoma. 
Hiyo ni mentality ambayo sheria haina. Sheria inaambia wenye ukoma wakae nje ya mji na wavae nguo za kuonekana. Ili tukutana naye tufanye nini tuakwepe. Bana asifiwe. Ndio maana mtu akisha atenda dhambi kwenye kanisa Ishu ya kwanza watu wanaanza kumkwepa wakijua ameharibu ame tunaanza kufikiria namna kumkwepa kwa hiyo ukutana na nani bwana asifiwe ananyosha mkono hivi don't touch me hiyo <laughs> ni mentality ya nini sheria don't touch me singu tanchafua tafikiri wewe ni msafi kuliko yeye Najua hapo yenyewe dalili ya kwamba wewe ni mchafu tayari. Kwa sababu una nini? Self righteousness. Wewe si ndio uchafu mkubwa. Eh, yani bora mtu mwenye dhambi kuliko mtu mwenye self righteousness. Sababu self righteousness ni uchafu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Mmechoka tumalize. Leo mpaka saa kumi. Shindi Jumapili. Mbona kwenye makanisa ya mitume na wanabii wengine Nafikiri mpaka saa 12 jioni na mlalamiki. Nasubiri kuwekewa mikono kwenye kwenye prayer line hapo. Mbona subiri nawekea na mimi mikono hapo? Nawekea mikono kwenye fahamu zenu. Au nilete mafuta mkanyage hapa. Mtasubiri wote mkanyage na mkanyagane pia. Mkanyage mkanya mafuta mpaka mkanyagane. <laughs> mafuta ni jioni. Tatengeneza msijali nyenda tayari kunifundisha. Tatengeneza msihame lakini. <laughs> Bwana asifiwe. Si kama tunaelewa eh? Ni mentality kabisa ya kisheria. <laughs> ni kama vile mtu mwenye dhambi ya kusengenya anamuona mtu anefanya dhambi ya uzinzi na atenda dhambi kubwa kuliko yeye. Ila yeye anasengenya kawaida tu. Na wengine ni wazinzi la wajakamatwa. Ila ile kamatwa ndio walikuwa na mzinzi mkubwa. <laughs> Wanasahau ya kwamba Mungu anawaona. Wajua sheria inakupofusha zidi ya Mungu mwenyewe. Ndio maana anaweza mtu anaweza akawa na boriti lakini anaona kibanzi ya mwenzi sasa kiki kubwa kati ya boriti na kibanzi. Yaani boriti lakini naona kibanzi chako. Ufunuo wa Kristo ni ufunuo muhimu sana kwetu. Em em malizia hapa eh. Msalo ngapi? Ehe. Maana amesikia habari za mwenendo wangu hey. zamani katika dini ya Kiyahudi. Sawa. Kwamba naliliuzi kanisa la Mungu kupita kiasi. Nikaliharibu. Sawa. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi uh-huh. kuliko wengi waliohirimu waliohirimu zangu katika kabira yangu. Uh-huh. Nikajitahidi sana. Hirimu ni nini jamani? Ikos. Elimu ni nini? Maana hicho Kiswahili kipya kabisa. Hebu msoma ni 13 eh? Soma 13 eh? Ni 14 hiyo eh? Eh eh. Pias kwa lugha hizi. Ni pia. Rika, rika langu yani au Watu, yani kwa mfano, nani hapa rika langu? Nani rika langu hapa? Ah, nitashangaa kama mjijui. Nani rika langu hapa? Nani yuko rika liloko chini yangu? Hata yeye kaele. Ko actually wa Wayahudi ni kama Wamasai, kwa ana ana hizo segment. Yeah. Yaani kama vile tuliomaliza chuo wote, naita rika moja. Yaani mepita me mafunzo fulani pamoja anaposema my my ecos hapa anazungumzia specifically watu walio graduate kwenye ufahamu wa nani ya Kiyahudi Judaism sawa so, yeah then alikuwa na bidii kuliko wenzake kwenye waje Paulo alikuwa na bidii kote <laughs> Paulo alikuwa na kim 
na alikuja akakimbia upande wa pili. Kwa kukimbiza ilikuwa ni sehemu ya maisha yake. <laughs> Hasa sasa huko akimbiza na baada ya jesabi akasema nafanya bidii kuliko wote lakini sio mimi, niyo neema. <laughs> Najua nini kafa. Kafa kwenye self righteousness. Hata akifanya akaonekana jamaa anajitahidi bado hasemi jitihada zangu. Asema hii ni neema ya Mungu. Alo. Alo. Mm. Nami nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Eh. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama. Haya mapokeo anayosema hapa, ni vizuri tukaweka sawa ni, ni vitu gani? Mapokeo kwa Mafarisayo sio torati ya Musa kama ilivyoandikwa. Lakini ni kama vitu viliongezwa kwenye torati ambao waliambiwa kwa maneno. Haya kuandikwa ndio mapokeo. Sawa? Yeah. Kwenye kwenye transition moja anasema a body of precept especially ritual which the opinion of the later Jew were orally delivered by Moses and orally transmitted in unbroken succession to subsequent generation which preset both illustrating and expanding the written law as they did where to be obeyed reverence. Kwa ni kitu ambacho kilikuwa kinaheshimiwa kama sheria ya Moses lakini vitu ambavyo vimeongezwa. Kwa kufanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, sikuwa zinyongezo. Aha. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu eh. akaniita kwa neema yake. Eh, Ndio somo tunatumiaga kufundisha kusudi. Haleluya. Hmm. Mungu amekutenga akakuita kwa neema yake. Na hapo aende kuhubiri hapo. Aenda kufanya biashara. Mungu amewatenga wengine toka tumboni wae nani? Afanya biashara kama alivyo mtenga nani <laughs> Alipoona vema kumdhihirisha mwanamke Meelewa hapo kwanza Sisi tukawa tumeenda mbali mele maana maanisha In fact kila mtu Mungu amemtenga tangu tumboni kwa hiyo kusudi lipi Kumfunua Kristo kwake That's the purpose of everybody bwana asifiwe lakini unajua sio kila mtu anarespond kwenye hilo kusudi sawa yeah. eh yeah. sio kila mtu anarespond kwa hasemi hapa hapa akatengene akaleta wengine kwa wakulima hapa asifiwe <laughs> acha maanisha eh eh alipona vema kumdhihirisha mwanae ndani yangu sawa ili niwahubiri mataifa habari zake sawa mara mara sikufanya shauri na watu wenye mwili uh-huh. na damu. Uh-huh. Kuna vile nataka tu close naye hapo. Wala Ma- siku. Maana yake akufanya aku discussion ya kwamba jamani mnaonaje? Niende kwenye huduma uniachane naye. Mm. <laughs> unapita unapita na interview unaenda kumpa nyaronga pale. Anasema, "Em jazi, do I fit like a pro yani an apostle?" Naonekana kama anaweza kuwa mtume. Ananipa pale na nini zake na nini lakini unajua wewe wewe unaongeaongea sana unapenda unacheka una cheka sana ni na nini hauko serious uvagi suti mara nyingi unapiga una kisela unaweza usieleweke ni na nini akufanya <laughs> akufanya hivyo akwenda kufanya kuomba kuomba approval manake alipokutana na Yesu akajua hii ngoma ni yangu ehe wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu Ehe. bali nalikwenda zangu Arabuni kisha nika nikarudi tena Dameski. Yeah. Kumbuka ya kwamba ajarudi Dameski alikuwa alikuwa na, anaenda Dameski, si ndio? Kwenda kupiga wanafunzi. Kwa hakwenda Dameski moja kwa moja. Ilibidi atume Barnaba akamsaidie kwanza. Si ndio? Barnaba akaenda Anania, sorry. Anania akaenda akamsaidia. Akafunguliwa macho. Alikuwa siku tatu anaomba. Lakini alikuwa haoni. Kwa akaenda akamwombea akafunguliwa macho alafu alifunguliwa macho akapewa task aliyokuwa ame actually alikuwa na confirm kile ambacho Yesu ameshamwambia kwa sababu ndani ya moyo wake alikuwa passion ya kazi ya Mungu alipokutana na Yesu Bwana asifiwe Bwana asifiwe kwa lakini pale akaanza Anania akaenda akampa maelekezo kama ambapo roho wa Mungu alikuwa amemweleza amfuate na kumweleza ehe kisha baada ya miaka mitatu uh-huh. nalipanda kwenda Yerusalem I- ili nionane na Kefa Sao. nikakaa kwa kis- Kefa ni nani Petro ambaye ni nani Simeon the same person uh-huh. 
nikakaa kwake siku 15 siku ngapi 15 amepata shule sawa mm. <laughs> actually sio shule passe alikuwa anacheki shule anayohubiri kama iko sawa sasa tunajua nimekaa na Yesu kwenye mwili mmepiga naye story kwa na mambo ngoma na mpiga iko sawa unajua petro pia sio kwamba alimuelewa paulo kila kitu ndio maana alisema kuna mambo ambayo paulo anasema ni magumu kuyaelewa unajua kitu gani ngumu kuelewa forgiveness free forgiveness of sin <laughs> allo sikushangae kwamba inakutesa hutaki kuelewa bado free forgiveness of sin without your works sio kitu rahisi kuelewa kwa maana martin luther alisemaje It is a very thing a very hard thing to be convinced God is not is at peace with you by grace through Jesus Christ. It is not a very small it's not it's a hard thing. Nimeona maneno mawili anayofanana alisema EW Kenyon na akasema Martin Luther pia. Anasema najihubiria injili ya neema kila siku. Kwa sababu ni rais kuamka asubuhi umesahau. Kwa hiyo nikiamka najihubiria tena. Niliwaambia juzi nipanza kusikiliza somo la haki patikanayo kwa imani God standard one. It sound like a new thing. <laughs> Inaonekana kama vile na huyu jamaa anayohubiri kwenye kwenye YouTube ni mkali kinoma. Hivi vitu ni vipya. Sio vipya. Ukipita mtaani unasikia kitu kinafunika. Kitu kinafunika. Kitu kinafunika. Kwa hiyo ukisikiliza Uko against the whole world. Unapigana na mifumo yote ya dunia kwa kukubaliana na mfumo wa Mungu. Sasa ukiwa usikilizi mara kwa mara, sishangae kesho kitu anaanza kwa mpinzani wangu. <laughs> Unaenda pale unakuwa God standard kitu gani? Hata sikushangae, najua tu ngoma imeyeya. Umepewa matango 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 ukajikuta mporipori na wewe. <laughs> Ndio maana kuna watu wengine naambia kuna vitu utakiwa na kusikiliza. Don't give the ear kabisa. Kwa sababu ukiambiwa kwenye reality ukicheki hali halisi. Sema hali halisi. Unagundua hii inafanana na kila kitu kichoko duniani. Lakini hii ngoma hii anayosema sema shemeji, hii ngoma hii. Ah ah. Haiwezekani ukapingana na wahubiri 15 maarufu. Ukicheki pastor so and so ana watu elfu moja wamemzunguka. Wewe unakaa mko 15 mnajua kuhesabiana. Ukicheki pale unaona da. Hii kitu itakuwa halisi mpaka ile matokeo kwa sababu dunia inakuwa run na matokeo. Ndio maana kuna watu wanasema ukiwaambia unachohubiri nicho asema nionyeshe matokeo yako. Kanisani kwako wako watu wangapi? Ukimshana nao mpaka kwenye hiyo anakutana knockout. Lakini mkirudi kwenye scripture aoni ndani. Ila mkitoka mtaani kwa sababu dunia inapima kwa viwango vya aina hiyo. Asema kama injili ya neema ina matokeo Mbona wako wengi kama kuliko sisi? Unasikia? <laughs> Unasema lakini kweli. Lakini kweli. Eh? Ombe relax. Relax. Wewe endelea kula. I know what I'm producing. Kazi yangu ni kuendelea kuisema. Na huyo huyo Martin Luther anasema hivi. Sikutumia nguvu yoyote kubanisha chochote. Nilichokifanya niliandika neno la Mungu. Sawa? Nikafanya nini? Nikahubiri, nikalifundisha. Akasema mengine yote neno lilifanya. Kwa kazi yangu ni kuhubiri, kufundisha, kuandika. Matokeo mengine yote iko mikononi mwa nini? Neno. Paulo anasema hivi, na waacha kwenye mikono ya Mungu na neno la neema yake lenye uwezo wa kuwajenga pamoja na watakatifu pamoja na wote walio takaswa it has ability to produce kazi yetu ni moja tu speak teach write kama alivyofanya yeye bwana asifiwe bwana asifiwe kwa jitahidi uandike eh hivi una register ndio vitupie kule acha na haya matango mengine bori tupia hizi na maso, na, na, na biashara zako kwenye status. Hiyo ah, mistari mingine unayotupia huwezi kuelezea. Don't put it there. Hizi notes zinakutosha. Umenielewa? Yaani hiyo ni direct attack. Ndivyo tarwa. Ndio kasiri. 
Eh, weka na natural honey pale. Tuone honey. Najua maziwa na asali. Ongeza na asali kabisa. Honey, natural honey, natural milk na natural word of God. Useke matango bori. <laughs> Wala asifiwe. <laughs> Paulo anaka <laughs> Paulo amewachia tu gepu kidogo washikaji wakaingia waka dilute. <laughs> Wametoa tu skio. Moya nika take test kidogo. Mwasema, kuna watu wanapingana heke. Alafu waka kupigia, alafu waka sema, njoo hapa, njoo hapa. Ina... Inaona kuna project unaiwaza. Mwasema, yes man of God. Hapo ni utawa kupigia mba hapa, eh? Lakini, kwa mba kukuaminisha kupiga kwamba ni ni kubwa. Ya naona project kabisa kuna project tunaweza kufanya. Hiyo project ni sawa cooperate. Wenzako wana cooperate. <laughs> Ina faida. Ila wewe ujui kusema sema yes papa. <laughs> faida. Lakini Niseme. Nisiseme. Kama hiyo project ili kutoe Mungu atamleta mtu. Huyo mtu atakuelekeza mambo ya kufanya. Alafu unakuja hapo anasema kwa kweli nilikuwa na project nitaka nianze kwenye nani? Kwenye nani anasema ya! Yeah! Alafu ile pumba yangu pale unapigia mstari. Ulikuwa umeandika una hakika unapigia mstari kwamba huyo itakuwa kweli. Sawa. So, Ila sija kosea unabiyo wangu. Ila sija kereche. Ni wapa silaha lafu nazisha vita. Wana asifiwe. Yani ngumu sana nye. Nye ni kipinduka kidogo wapa nianza kupika psychology mtansubua sana. Tabi ni balisha kanisa. Hehehe. Nasema sasa masomo nayofundisha wanakuja wanafunzi wapya nyie nenda nilikiza kwanza miaka miwili mnakuja hapa mnakuta watu wanagaragara tu tumeleona mpaka hapo eh yeah. kwa aliwaachia tu mwanya kidogo wakaja watu wengine wakasema okay kweli Paulo alipita hapa akatuambia juu ya haki ipatikanayo kwa nini kwa imani akatuambia eh, kwamba Kristo ndio haki ya Mungu Tukimpokea Kristo tumepokea chochote vyote vinavyotoka kwa Mungu. Imani yetu ni juu ya Kristo, sio juu ya vitu. Sio juu ya sheria ya Musa. Ndani yake ndo tunaweza tukazaa matunda. Kwa tunampendeza Mungu kwa kupitia njia ya sema hiyo tu. <laughs> no. No, no, no. Aliwaambia jua kutahiri akasema hapana. Fanyo sisi kwetu tunafanya. Kwanza tunapoabudu tunaangalia Yerusalemu. Majikuta kwa yari ngoma imeyeya kwanza ukicheki ukiangalia kule kwa Wayahudi unagundua kiombo wanaelekea sehemu fulani wanasema si tumepokea hii dini kutoka kwa Wayahudi kwani tusifanye kama wao wow. maana tumempokea Yesu wao wow. naona sasa mambo yanaanza kupinduka taratibu unaloea unaloea maji kutoka kwa katikati eh? na umekuwa mlowezi ndo maana ni vizuri ukabadilisha chanzo chako cha taarifa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna level unaweza ukafika ukasikia matango kwa prune. Ila kuna level ambao hutakiwi kabisa kusikia matango. Pori. Umesikia? I like ushuhuda la damu moja juzi. Alisoma kitabu tu cha ukombozi related. Akasema nime Naomba ni usome sawa eh. Nataka niwasaidie kitu. Mwendo wa kusaidiana tu mwaka huu ni 2020 lazima tutoke wote Sema le, mwaka huu lazima tutoke wote Yeah <laughs> Aliandika hivi Shalom nimepata muda wa kusoma kitabu cha ukombozi loaded Nimeanza jana na kimaliza leo. Actually huyu mtu nimemfundisha tangu tarehe moja mwezi wa tatu. Mwaka 2019. Na, 
kaja kidogo kidogo alafu akalowea sawa ghafla ratiba zimeanza kuwa busy lakini kazi ile ile Asama sijui imekuwaje kuna WhatsApp groups ambazo nilikuwa nazo za maombi nime left groups na ku delete yani najiona kama i want to start afresh kumbe nilikuwa napiga kule bado nilikuwa ja start afresh ila alifuata mbusa sasa ah mtumishi yani haya masomo yako ninaelewa sana na nawezekana kuna wengine wanaambia wanaelewa sana ila wana ma group mengine wanaalisha matango pori kwa anasema amen kule huko anasema huko si mimi sivute amen zenu lakini kule mna vuto amen zenu kwa mnapiga fresh <laughs> Asema, akasema sijui hata ujasiri nimeutoa wapi na huyu mtu ni mpole kweli <laughs> kwa ule upole wa ukimya sawa eh sio upole wa roho so, maana si kwanza niko na nani na atanionaje yani ndio kama amekuja kuzinduka sasa akapata ujasiri wa kuacha na ma group kwa hiyo alikuwa anabeba hivi anachosema shemeji anachosema huyu anaona mm, anaona kama anachanganya eh. sasa huku anasema mna vunja kulaana za huko huku ana tunavunja afu kweli wanavunja mpaka watu wanatapika huku hii itakuwa ya kweli umeona shemeji hii sioni watu wakitapika kwa sasa unaenda kufanya nini kwa unaangukia wapi eh na nguo yachanganya <laughs> eh sasa pia zama za ujinga nimefanya haya maombi ya kufunga sana. Yaani kujiondoa na generational curses. Kama nilivyokuwa nafahamu natamani kurudisha nyuma muda. Maana yake anapoteza muda akifanya vitu ambavyo aliposoma hagundua I was wasting time. Asema kweli tuna, tunahitaji macho yetu yatue nuru ya Kristo. Na na hapo bado hajaijaisha. Kwa sababu ameletea ngome nyingine, ombi langu. Kuna hii agenda ya maombi ya kuombea soul ties. Yaani kama uliwahi kuanguka katika uzinzi ukiokoka, lazima waombe haya maombi ili kujiondoa katika chains za laana ya hayo wapenzi uliowahi kwa nao ili uwe huru. I say we need to hear kweli ya Mungu. Hapo kanipa kafula, kitu fulani ambacho hakijatoka hapo. Eh, amenielewa mwanzoni na sasa hivi ameelewa tena. Alafu na kitu kimoja kimebagi. But what about soul ties? Sol <laughs> Sol inavaa tai Asema nimepoteza sun I wish I could know early Yuko very honest Alikuwa anajaribu kusema hali ambayo ameipata kwenye mwili wake In fact sijui kama amefuata na kurudisha kwenye groups sijajua Lakini unaelewa maana yake <laughs> Una una unafika una mpaka hapo unasikia Nani ananita Mimi siwaelewi ninyi. Kwa unasemaje? <laughs> unasemaje? <laughs> Unasikiliza wewe? Unaelewa? Unafanya nini? Unaenda. <laughs> Bwana asifiwe. Ambiaga watu wengine kama bado una uko sehemu ambao wanafunisha vitu ambavyo viko sawa. Wakiandika title, andika na notisi zako. <laughs> Kuvunja laana za ukoo, unaandika title yako. Inaitwaje? Tetoka nataka iweje? Yesu amefanyika laana. Au mimi ni mwana wa Mungu. Na unajua unaweza wakatumia hiyo hiyo mistari ambayo wanatumia kusema kweli. The same mistari, kosa kwenye maelekezo, maelezo. Kwa so, tayari ana majibu, anatumia mistari kwa nini? Ila wewe ukisoma ile mistari unaona jibu hili hapa. Wewe ni kupe mstari mmoja hapo basi uamini hapa mistari hiyo ndio inatumika na wanaweza kutumia wewe kutoka walipoingilia <laughs> kutoka na patiliza wana maovu ya baba zao <laughs> hata kizazi cha tatu na cha nne cha nichoki zao hiyo inaitwa part 1 anaeka nukta wakati pale kuna koma wewe unaendelea mbele. Haleluya. Unaanza na haleluya. Na rehemu ma elf, elf. Waseme ili weje. Lakini watumia the same line. Ni kama vile 
wapigwa msari mwingine wote wametenda dhambi maana babu yako bubu yako sijui babu na nini na wewe wamepungukiwa na utukufu wa Mungu ukiaka wanaweka nukta pale we nenda mbele wanahesabiwa haki bure ha, nasikia upako kama nasikikaga wanahesabiwa haki bure kwa neema yake mstari huu mmoja lakini wanaishia wapi njiani eh sio majibu yao wanaishia sehemu ambayo wanataka kuproof majibu yao kwa unaendelea mbele kuna mstari mwingine maarufu tena eh eh msisarao vifungo vyenu visije vika kwaza vikakazwa eh eh hey. baba zao wamekula nini wamepata ganzi unaendelea mbele unasemaje msitumie tena mithali hii katika Israel maana kila mtu atakufa kwa uovu wake mwenyewe kila mtu anachukua sio mzigo wake tunachukua uovu wake mwenyewe wala mwana hata uchukua uovu wa babaye maeneo yale yale kinachoharibu ma- maandiko ni motive tunao kwa nayo tunapoingia kwenye maandiko motive ya kwanza ukiwa kwenye maandiko ni kumjua Mungu ukiwa na motive ya kumjua Mungu mambo mengine yanajifunua kwa urahisi <laughs> haleluya Ah <laughs> msari mwingine jadi ah leo leo mbona mtadi kwaifanya nifundishe njili nyingine <laughs> Hasema Yesu akamuita Lazaro akasema njoo huku Alafu akaambia mfu, Lazaro akatoka hali amefungwa sanda Alafu unapiga pale akasemaje pale Akamwambia ndugu zake mfungueni mkamwache aende zake Anaishia hapa anasema hivi, unajua inawezekana unasanda, ulipookoka, unasema haka. Ujumbe unaofundishwa ni nini? Ufufuo. Sasa Yesu alifanya hivyo ili aonyeshe kwamba yeye nani? Ufufuo. Tafsiri ya alichokifanya Yesu, lengo la muujiza wa Yesu liko mbele. Unajua nani? Mimi ndio huo ufufuo. Hicho kilichomfanya alie ni kwa sababu hakuamini juu ya ufufuo. Sababu kutoamini ufufuo ni kutoiamini injili sababu injili yetu ni bure kama hatuamini juu ya ufufuo. Kwa majibu yako mbele ila kwa sababu tunataka exercise ya kufunguana. Tunaishia wapi? Pale. Bwana asifiwe. Actually unaingia pale huko vizuri una furaha na Bwana, ukianza kubiriwa unaanza kujihisi una shida. Psychologically tumekuandaa ujione una pepo. Alafu naanza tunaingia kwenye kuvunja mambo. Ah mambo ni hatari sana. Kwa hiyo kaa vizuri na mwenzako. Kaa vizuri, kaa vizuri. Hai mambo nguvu za Mungu zitaminika sana hapa. Nguvu za Mungu zifanye nini? Zitaminika sana. Zita, nguvu za Mungu zitatukalia na mapepo mengi sana yatatoka. Na kuambia kuna watu watapiga kelele wakati wana mapepo. Akisikia tu hali asielewe. <laughs> Nasikia kama sielewe. <laughs> akikumbuka kama aliwahi ku babu yake na babu yake na nani waliwahi kuwa na shida dada yake na dada yake hawajaolewa vizuri ndoa ziko sawa ni nani akicheki akitress aki the tress anapata the tress akigundua kuna tress anasema Mungu nafwa uuuui sisi tunafanya nini tuna tuna tunapiga tunaanza kutoka toka toka <laughs> <laughs> Naona shangazi yake alichomfanya huyu. Mashangazi bwana wanaharibiwa sana. Shangazi. Shangazi na bibi ndo wanaharibiwa sana kwenye mafundisho. Bwana asifiwe. Hiyo ni njia rahisi ambayo tunapotea kwa sababu nia yetu kuingia kwenye maandiko sio kumfahamu Mungu. Tunaingia na nia nyingine. 
I tell you unapoendelea kumjifunza Mungu kuna rest unapokea kwenye moyo wako. Kuna habari ambazo wanaoitwa wa Kristo watakuwa wanapitia lakini unakuwa uzielewi. Unakuwa hata ukiomba unakuwa na gratitude. Unakuwa na shukurani zaidi kuliko hata kuomba vitu. Sababu ukiona kilichofanyika kwako <laughs> ni vitu vingi sana vilivyofanyika. Ukiona tu msamaha wa dhambi uliotolewa bure. Ukiona sisi Mungu anapokuhesabia haki bila matendo yako. Unapotazama namna hiyo, cha kwanza ukianza tu kusema I want to talk to my father. Ni thank you ndio naye anza. Bwana asifiwe. Utaomba kama mtu aliyepungukiwa, utaomba kama mtu aliyejaa vitu. Mtu aliyejaa vitu kwa sababu kujaa Mungu ina maana sana. Bwana asifiwe. Nachoka tumaliza. Tunamaliza. Unajua hata nyenye mechelewa kuja kwa tunamaliza. Tunamalizia jamani. Leo tuko tuko weekend. Tunakula chakula cha Bwana. Ehe. Tisa. Ehe, kuna tisa. Lakini sikumwona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Sawa. Alipoenda Yerusalemu alikutana na Yakobo kwanza. Ehe. Na hayo ninayoandikia angalieni mbele za Mungu sisemi uongo. Ehe. Baadaye anasema hivi, hizo habari ninazosema za kweli sio za kutunga sawa mm. ehe uh-huh. baadaye nalikwenda uh-huh. pande za sham na kilikia uh-huh. lakini sikujulikana sikujuli uso wangu uh-huh. na makanisa ya uyahudi uh-huh. yaliyokuwa katika Kristo yeah. ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuuzi hapo kwanza uh-huh. sasa anaubili, kwa kumjua kwa sura uh-huh. <laughs> sasa anayubili imani ile uh-huh. aloyalibu uh-huh. zamani sawa wakamtukuza Mungu kwa ajili uh-huh. yangu Mbona? Kwa anaeleza bado ana, hapo ana proof kitu kimoja utume wake. Unajua ngoja niwaambie siri, siri ya injili ambayo tunaipata sasa hivi. Na Mungu atusaidie sana. Watu wanachokifanya wakishindwa kukuataki kwenye maandiko. Nisikilize vizuri. Wakishindwa kukushinda kwenye maandiko. Wanatafuta vitu vinavyoshikika vya kukuataki navyo. Halo? Umeelewa? Eh? Halo? <laughs> yaani umehubiri vizuri ikaeleweka. Akasa wow. Lakini mbona mahusiano yako hayafanyi kazi vizuri? Hiyo si kibuti cha tatu. I was ground the scripture APT wanaenda kukuataki kwa vitu vingine. Mbona biashara zake haziendi vizuri? <laughs> Tuna shida na utume wake. Mtu aliyewahi kunichafua kwenye mitandao ya kijamii haku hakuattack doctrine. Alianza tu, kwanza aliniblock, alafu akasema kuna mitume wengine fake. Mitume wengine including Shida ya ufeki ni nini? <laughs> Sio mambo yote niliyomhubiria. Ni correct tu. Nikamwambia hivi unavyofanya, haiko sawa. <laughs> Ipo goma. <laughs> Akaandika, lakini alimblock kwanza. Kujua kwamba kulikuwa na shida. Siungeacha na mimi nisome. <laughs> Bado aka screenshot akanitumia inbox. Nikamwambia msinitumie tena. <laughs> Sababu najua wa aina hiyo wako wengi. Yuzi dada dada moja na hapa story yangu ili muelewe kwamba is not easy, sawa eh? Hapa story yangu ili muelewe you know, kukubali injili ya kweli akohitaji pampering. Haitaji nini? Eh, hey, inahitaji uelewa kwamba hichi nicho nacho ni kitu cha thamani sana wala hutaki kutoa moyo kwamba hicho hicho unacho ni kitu cha samani nataka ujue kwamba hicho ni kitu cha samani i can't lose by any means kumbe bwana kuna stories zinaendelea kwamba haya mambo shemeji ana anayofundisha sasa nafika mahali message ni nazo natumiwa mimi nafurahi sana nafikiri makofi 
Napigwa tu. Na kuna fikini taacha. Haini shea choma meli. Hii vita ni livo dai. Ni fei wanjani. Kusama afe kipa. Afe beki. I'm not going to change. Hata wote mkiondoka. Nita mubiria mke angu peke yake hafu. Na uzuri moja ni mwanafunzi wangu wa kwanza. I like that. Mungu wa mentende haki sana fata. Angekua mpinzani wangu wa kwanza ningekua na fata tabu sana. Ila baro ningeendelea kumubiria kule. Ningekua wana bandika ukutani. Na ningekua I love you. By grace of God. Hallelujah. <laughs> But I won't leave. I won't stop it. Nikuwa ni meandika. Rafikia. Nikuwa ni meandika. Nikuwa ni meandika. Nikuwa ni meandika. Nikuwa ni meandika. Nikuwa mtandaoni hasa na kunita majina magumu kama Freemason nikaandika kumbe kuna mtu naye ana habari akanifuata inbox sasa sure apostle nimeshuhudia among one of my friend aliniambia shemeji amepotea njia ataanguka vibaya mimi yani <laughs> lakini huyo akajua definition yao ni kwamba wanajua sitatoka kimaisha sababu Is, unajaribu kuhubiri vitu ambavyo vipo ili utoke kimaisha hii ni make money man eh toeni basi mafungu ya kumi. nitaanza kwa bana siku hizi ili na mimi niwe na gari nzuri niwe na nunua na helicopter ili tuwajibu wale au sio <laughs> eh niwe na security na bodyguard wa kutosha ili ni wajibu kwa sababu naona mimi sijatoka maana mnapiga nani story na hapa tano hivi na no? niko na hao napiga picha na nyie selfie maana kama mimi sijatoka Mkisema ona aposto. Nampigia nampigia simu aposto. Namba tu nane Jumatano. Alafu kwa Jumatano mwenyewe huji anasema naona nimebanwa huko chuoni. <laughs> <laughs> na kuja niona tunapiga story na kama saa matatu nawaambia nawaambia na, na, na waachi basi. So this is the most accessible aposto. Ambona hizo kwa chat na inbox. <laughs> <laughs> kwa wengine huduma ni business. Na ni business yenye hela sana. <laughs> Bwana asifiwe. Kwa akasema siku moja nilipokualika, aka tulienda na wewe jamaa na, na wewe. Siku wote kwenye kwenda kuomba. Siku moja nilipokualika uje ufanye maombi kwa ajili ya kwa ajili ya mwanangu. Wakati huduma inaendelea ni toka nje, alijua cha kumpa. <laughs> Sasa so, unajua simu yako iko wapi? Kwa dawa unajua, sawa? Atoka nje kufuata, asema linaendelea nje kufuata kitu dukani nikaona gari haria nzuri nyeusi nikapiga picha nikamtumia yule mtu nikasema unakumbuka hii kauli hii gari anatumia mtumishi wa Mungu hapo Sochemeji Melaiki alishtuka na kukata simu mpaka leo this means wanacho attack kwetu sio injili wana attack our private lives tunaishije kwa kuna watu wanasubiri tuachane na neema ile wajue ile injili yao ndio imesababisha haya yote every place inatafuta ni injili lakini hawataki injili ndio sababu we are, have sound in doctrine hatukwepeshi we know this is true lakini wakienda wanacheki uchumi wetu kidogo umekaja ndio wazetu kidogo zimekaja wakisikia tumelazwa ndio kabisa atasema hiyo injili ingekuwa na uponyaji wangepona ila wao wanalazwa kinafiki hawawezi kusema naumwa kwa sababu ni miungu watu hawaugwagi wao Watoto wao kiugu hawezi kupo, hawezi kusema yani. Eh? Wakipata hasara kwenye biashara hawezi kusema. Ili isifanye nini? Wa maintain ile reputation. But man, I don't need the reputation. I have God's own character inside me. Sitaki kujifanya ni nione msaa. Hii sijui kuteleza kwenye ka asema unajua kamba na mtumishi wa Mungu. Kadi na Bia, ndivyo anavanza kukosa baraka yake maana ukimkaribia utagundua madhaifu yake ukigundua madhaifu yake you know i preached that i understand ukigundua madhaifu yake unaweza kukosa baraka yake kwa sababu utaanza kumchukulia poa Yesu alikuwa anachanganya na wanafunzi wake mpaka walikuwa anachanganya yupi ni Yesu kati yao Ilibidi wamhai mtu akwenda kutambua Yesu kati kati yao Hivi kwani nikikaa hapo mnaweza mkajua mhubiri nani Wanaweza kufikiri obedi pale <laughs> Na amna kiti changu hapa chini nani? Ah. Lanta kiti changu, kiti. 
na, na picha kiti changu sio kwa sababu ya kujimwamba fai nachoka sana kusimama natakiwa nikae kwenye kiti nzuri kuliko hiyo <laughs> bwana asifiwe sasa mnaweza mkaelewa what is happening eh kinachokuwa kinampa tabu alipoanza kutetea ni kutetea nafasi ambayo imekuwa attack the first sawa oh hizi siku mbili tatu mke wake hajaonekana si injili yake kweli mke wangu yupo bwana yuko ni chati naye kwa asubuhi fresh yuko na kwanza yuko mbinguni yuko Nairobi wewe msiogope atarudi tu na amesafiri <laughs> kwa msiogope lakini mtu anaweza katumia hiyo judgment ground not the gospel kweli tunamuelewa ila ndo maana maombi yangu ni maombi yangu kwenu Mungu awafanikishe katika mambo ya kimwili kabisa ya nyingine ya kufumba vinyo vyao ili wakija kwenye ground ya gospel tuasimama wakija kwenye ground ya mafanikio ya kimwili tuasimama wanasema mtu tuasikilize sababu kwao definition na kum, mtu wa kumsikiliza ni mtu aliye kushinda kiuchumi mtu nyenye maisha maisha ubora wa maisha ya mwilini bwana asifiwe bwana asifiwe ila uhakika nilionao ni kwamba injili tutaipiga fresh na hela tutapata fresh actually hela tunazo fresh sababu ndani ya Kristo tunayo kila kitu bwana asifiwe tuta manifest magari tuta manifest mashamba tuta manifest majumba tuta manifest nini na bado tutafanya injili bila kusijisikia majumba wala nini wala nini bwana asifiwe zamani nilikuwa very self righteous ninua baiskeli nika post lakini ile gari haijawahi kaa whatsapp wala facebook <laughs> kuna ugonjwa nimepona na... <laughs> hmm? picha ya baiskeli ipo facebook ne? Ot... ah nimeweka tu pale nikasema nikaandika farasi wangu ya chum, wa chuma my iron horse shaona eh yes yuko facebook pita kule 2013 farasi wangu nimenua baiskeli nimepost so i wanted to prove something sababu value yangu ilikuwa na derive kwa kuwa na vitu lakini imekufa hiyo ndugu yangu my value is christ siwezi kupita siku sijasema habari za kristo hiyo ndio kitu ambacho naona wow leo nimesema bwana asifiwe hayo unajua kabisa hapa unapiga selfie sio kwa sababu napenda kufunga selfie kwa sababu ni yako unajua kabisa mwana karibu na sterling sawa sawa kwa karibu nani sasa ubedi mbona hujapost hata siku moja sasa kuna watu wengi wamepona jamani bwana asifiwe bwana asifiwe atuachi kujua hila za adui atuachi kujua anatumia nini so we understand sio kama tunaelewana mpaka hapo kwa we tunajua kwamba kuna attack zinapitia sehemu gani tuko naongea siku moja na pastor Sir akasema kweli swala la mafanikio swala la mafanikio ni choice yetu tuna we cooperate with the grace of god we become rich that's obvious tukiacha uvivu tunafanikiwa tukiacha kutembea bila kupanga ovyo ovyo mvululu vululu tunafanikiwa bwana asifiwe kanele neema ya Mungu tuifanye kitu tunavyofanya kwa akili tume tumeelewa eh? sababu kabisa Mungu hawezi kufanikiwa Mungu akiwa upande wetu maana yake nini maana yake God is not against us hiyo ni perception ya kwanza dunia watu wanajua Mungu kwa kinyume nao ndio maana watoki <laughs> bwana asifiwe wanajua Mungu kwa kinyume nao lakini sisi tunajua Mungu kwa kinyume na sisi ndio maana hawezi kulalamika kama Mungu sasa naona sasa ameanza kunibania eh, au kwa sababu siatoa ile fungu la kumi. hata usipotoa fungu la kumi, Mungu atakuwa kuna watu watoi fungu la kumi lakini wanafanikiwa ila ukitoa fungu la kumi na kula unakuwa unasaidia mimi kwa nini ufanikiwa kwa kuhubiri vizuri <laughs> kwa sasa kama changamoto na watu watu wana wana, wana, wana Okay nilikuwa nasema tuchokane na pasayo sia. We understand. We understand attack inatoka wapi? Kwa sababu 
wao wale wa, watu they don't labor in scripture hawapati muda wa kukaa kwenye maandiko sawa wakikosa muda wa kwenye maandiko hawezi kuwa na point popote wakisoma ulichoandika wataacha ku like tu ya hawana point yote tena nikiandika wengine wanatoka op unamwambia tu it's okay sawa maana unaona una, unazungumzia barabara lami kaanza na, 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 na Unamjibu mpumbavu sasa na mpumbavu wake. Unaambia sawa. Sikumesema hivyo sawa. Bwana asifiwe. Eh. Ila kuna mazingira ukiingia kwenye 18 na kusimamia kidete. Kuna mazingira tu ukiingia kwenye 18 na kusimamia kidete. Na kupigia simu kabisa. Tunaongea hata masaa kumi. Mpaka useme nimeelewa. Utabagiza nimeelewa lakini Bwana asifiwe. Yesu ni mzuri sana. Na injili yake ni tamu. Too good. Anasema nearly too good to be true. Wanyo ile truth inapimwaje? Ukweli wake unapimwa nini? Kwa kukompare na nini? Na other news. But this is nearly too good to be true news. Ni habari ambazo ukisema mtu lazima. Unasemaje? Mungu ana asira nini? Mimi. Unajua unajua nimetoa mimba ngapi wewe? Mimi, mimi. Nimejitakasa nimejigaragaza na wanajua ile kujigaragaza na kulia na kujitakasa na kujiosha na damu na kuchukua maji na mpako na nini kuchukua inafikiri ndio itamsaidia Mungu amsamee Na bado anaweza kufanya guilty karudi Umemaliza Na wenzetu wako vizuri ili kupunguzia guilt wanakuambia umetoa mimba ngapi Kwa shingapi laki moja na 80 mimba tatu Chukua hizo ile zitama tatu ukitoa Mungu ndo atakusamea kwa hapa najua umesha honga. Sawa? Hiyo pokea msama. We can we can remove Jesus intentionally kwenye maandiko. Kwenye mahubiri yetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka hela kwa watu, waambie wewe peni hela. Wakati natafuta hela za za, kuli, za kulipa hapa, mimi niliwapigia watu kabisa. Sikuwa hakuna hata mmoja nimemtajia mstari. Na baada ya kutoa sikuwa atajia mstari tena. Naambia da, umebariki. Kwanza sikwambie utabariki, ume. Sikoseagi. Ume. Past tense. Hizi hela hazikupi. Unazo. <laughs> Bwana asifiwe. Na zimeisha, tumelipa jana kama tulivyoahidi kwa tulivyo lini Jumamosi. Eh hey, sawa 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 even day. <laughs> Kwa ngoma inafanya nini? Imeisha. Hapa ni mpaka mwezi wa tano tunakula bata. No, hatuli bata. Tutakula kuku. Imeisha hii. Mpaka tukula <laughs> kuku mpaka bata aone wewe. Do you understand what I mean? Like but God is so good. Very good. God is good. Usikubali mtu yote akakubilia God is bad sababu wanafiki watakwambia god is good all the time and all the time god is good alafu anaanza kupinga alichokisema kwenye mahubiri lakini haji na shalom ukianza na shalom <laughs> maliza na nini shalom hakisha unazungumza peace 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 all around mungu anatupenda sana na ndio maana akamtoa yesu kama na Paulo ana ana protect injili kwa nguvu sana ana protect injili aliyosema tena ana protect injili sio dhidi ya watu wengine dhidi yake mwenyewe pia hata mimi nisiweze kubadilisha nilichosema hata mimi shikaji. kama niliwahi kufundisha juu ya haki patikanayo kwa imani nisije siku moja nikafikiri ukitoa fungu la kumi haki yako itaongezwa siku nakuja kuhubiri hivyo Mungu anizuia nyumbani kabisa. Kwaambia dogo, wewe uendi. Baki hapa hapa upige story na mimi. <laughs> Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ukiwa uka, uka, ukaitwa na Mungu, njoo nyumbani upumzike. Masika, ah, mwasho mimi amekufa kwa dogo sana. Alianza alianza kubiri injili. Mbe njoo nyumbani. Sio anakuua, anakuita nyumbani. Unaaga tu kama mzee Dahosa sana kama nimemaliza hivi unafanya nini au kanethaji 
Unakaa kwenye kita watoto wangu saa 4 mimi naondoka duniani. Saa 4 ikifika wanakaa wote hapo wanamwaga mzee. Sasa masuala ya kuagwa umri huu kwa kuanza kuchanganya umepiga vizuri. Mwaka mzima tarehe 30 imefika tarehe 1 mwezi wa 3 umekaribia tumalize mwaka. Tunaanza kuzingua. Si afadhali baba akwambie tena nyumbani. Hivi nafikiri ukienda kwa baba Mungu anapata hasara. Hapana, Mungu apate hasara kwa wewe kutoka duniani. So, hasara atakayopata ni wewe kuhubiri injili mbaya. Kuhubiri gospel, go, another gospel. Hiyo ni hasara kubwa sana. Bwana asifiwe. Yeah. Wajua Mungu hamu, Mungu kama akimchukua mtumishi wake duniani, sijasema kumua, kumchukua mtumishi wake duniani. That's the right language. <laughs> Akati ajamaliza kazi ya pewa. Sababu kubwa. Sio dhambi. No. Anaweza hata kaharibika kabisa. Kwenye dhambi. Ila kibadilisha anacho ubiri. Anaondolewa. Ngumu kumeza eh. Uo ni upendo unajua. Uo ni upendo kabisa. Sindio? Uo ni upendo. You better go home. Uliko kwa ndela ufanya nini? Uvruga. Sio upendo kwa ili yako tu na kwa kanisa pia. Kwa sababu kuna level of influence ukiwa nayo. Ukiongea pumba, watu wanaona kama mafuta. Unaongea tu. Fikiria mungu alivo tu, tuvokuwa tunaongea madude ya jabu ya kumbada wakachukulia poa mbaga saivi. Yani tuwepokea wingi wa rehema. <laughs> tuwepokea wingi wa nini? Wa rehema. Wana asfiwe. Wangapi wanamuelewa Yesu mpaka hapo? Tusimame. Umeja nema na rehema mungu Tuakua habudu wana Sibu na kibu watuweza? Umeja nema Na rehema mungu Tua kuwa abudu Wana Kuna mtu ataka kuangia jambo na mungu I want you to have time to talk to our father Our dearly father He muambia yale ya mwoni mwako Jue njili kusikia Jue ya kiu lionayo kumuelezea Kushare na watu wengine Jue ya namna ambapo natamani kuona badiliko Ligitokea ndani yako Taka upate mda wakuongea na ee, just few minutes, talk to your father. Sama, right now, kwa hiti nchoko sikia, I know there is something we can talk about it. Umeja nema na rehema mungu, tuwa kuwa abudu wana. Umeja nema, umeja nema na rehema. Umejanema Oh 
unaweza una Baba unaweza Haleluya unaweza emo kozi Haleluya unaweza emo kozi Baba tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako Asante kwa sababu ya kutufunulia kweli yako tena kwa kutazama maandiko yako yanayokuzungumzia wewe na kufunua moyo wako na kufunua kweli ya matendo yako halisi kwenye maisha yetu na mambo uliyofanya kwa njia ya Yesu Kristo tunataka kuona hichi kitu kikikua zaidi kwenye mioyo yetu tukaeleza wengine kwa ujasiri yale ambao umefanya katikati yetu katika jina la Yesu sante kwa ajili ya nguvu zako zinazotenda kazi ndani yetu kwa ajili ya kushuhudia yale mambo yote mazuri uliyoyaanza ndani ya Yesu Kristo tutabiri ya kwamba maisha yetu yatakuwa reflection ya injili iliyokamilika ndani yetu maisha yetu yatakuwa reflection ya kweli ambayo tumeisikia leo katika jina la Yesu tuta manifest baraka zote ambazo umeziweka ndani yetu ndani ya roho zetu kwa namna ambayo tutakuwa ni mashahidi wa kweli ya injili yenye matokeo ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai tunaomba kwa ajili ya wengine wanaosikia kweli hii e bwana mioyo yao isingilio na jambo lolote kama walivyoingiliwa wa Galatia kwa namna ambayo watahesabiwa haki kwa imani lakini watataka kuchanganya na kitu kingine kwa jina la Yesu Kristo anazare hai total complete salvation and righteousness is by God alone haki ya kibinadamu haki ya kibinafsi isitawale katikati yao katika jina la Yesu waone haki yako peke yako wakuone wewe peke yako kama Mungu unaye impute righteousness juu ya watu kwa jina la Yesu Kristo anazare hai kila mtu ambaye tutamfikia kwa injili hii akiisikia e bwana moyo wake ukafunguke na kutoa nafasi ya wewe kumjenga katika jina la Yesu maana ni neema pekee ndio anaweza kumjenga kila anayesikia na kumfunulia mtu yale ambayo hakuweza kwa teni kwa fikra zake na kwa uwezo wake maana tofauti ya injili na mafundisho ya kibinadamu ni kwa sababu injili inatupeleka nafasi ya kupokea mambo ya Mungu mambo ambayo ulimwengu usingeweza kupokea kwa sababu haendani na mifumo ya kidunia Haifanani na taratibu za kibinadamu. Haiendani na mbinu za kibinadamu. Haiendani na kazi za kibinadamu. Ni kitu kilichotofautishwa sana. Ni kweli ambayo ni kuu e bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu kishuhudia katikati yetu utendaji wa injili hii kwenye maisha ya watu, kwenye maisha ya kila mtu anayesikia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tuna manifest ukweli huu kila tunapoenda, kila tunachofanya kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sande Yesu kwa sababu ya kazi kubwa unafanya katikati ya maisha ya ndugu hawa. Sande kwa sababu ya mambo unayogeuza katikati ya mioyo kwenye mioyo yao. Sande kwa sababu ya standard ya kweli unayojenga katikati yao. Katika jina la Yesu Kristo. 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 Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu unatusaidia kuelewa mafumbo ya Mungu kuyafunua yale yaliyofichwa yakawa halisi kwetu neema yako inatujenga kila mtu anayesikia ninaona watu wakijengwa kwenye kweli yako ninaona watu wakiinuka kwenye ujasiri wa kusimamia ile kweli yako katika jina la Yesu Kristo anazalai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Thank you Jesus. Sande kwa upendo wako. Sande kwa nguvu zako. Asante kwa haki yako. Asante kwa msamaha wako. Katika jina la Yesu. Tumekutumaini wewe peke yako. Tumekutumaini wewe kwa ajili ya wokovu wetu. Na wewe utabaki kama Mungu wetu wakati wote. Wewe ndio kitu cha thamani kilichowahi kutokea kwenye maisha yetu. Ufunua Yesu Kristo uendelee kukua katika maisha yetu. Kwa sababu hiyo ndio injili ya kweli pekee. Ufunua Yesu Kristo ndio na watugeuza mioyo yetu. Mioyo yetu ikakuelekea wewe. Ufunua Yesu Kristo ndio na sisi. Tukuone wakati wote kama Mungu mwaminifu. Ufunua Yesu Kristo ndio na tuonesha mambo yaliyokamilisha ndani yetu. Kwa roho wako mtakatifu. Hasa baada ya Yesu kufufuka kwa ajili yetu. Katika jina la Yesu. Injili yetu imeimarishwa juu ya kweli yako. Na tutasimama kuinena hii wakati wote. 
kwenye maisha yetu in the mighty name of jesus um pige bwana yesu makofi sana thank you jesus sema asante yesu asante yesu asante yesu sema asante yesu basi eh bwana amefanya makubwa sana kwetu hata sasa tunamtukuza kwa sababu amefanya mengi makubwa sana anatusaidia kwa namna ya ajabu sana 